Ասկան ժողովի հարգելի պատկամավորներ, սիրելի հյուրեր, ներկաներ, նախ շնորակալ են, որ այսօր ներկա եք մեր միջոց հարմանը, որդելի կենտրոնի նախաձերնած, մեր կենտրոնը բացի հետազոտական վելուծական աշխատան Այս կնարկումը այդ ձևաճապերից ընդհամենը մեկն եմ և այսօրվա մեր կնարկման թեման Հայաստանում պարլամենտական կարավորման համակարգի կայացումն է։ Հերևս 2015 թվականին սկսած և 2018 թվականով վերջացվ Այսօրվա պարլամենտը կարելի է ասել, որ Հայաստանում պարլամենտական համակարքի կայացման դրոշակագիրն է։ Եվ այս պարլամենտի հաջողելու ծիրականում շատ բան ենք ախված։ Հաջողելու դեպքում հաջողելու ենք բոլոր Իմ կայլը խմբակցունը ներկայասնում է Հայք կոնջորյանը, պարգավաչ Հայաստան խմբակցունը ներկայասնում է տիգրան ուրի խանյանը և լուսավոր Հայաստան խմբակցունը ներկայասնում է տահոն Սիմանյանը, պարոնայք շնորակալն ամեն բանախոսի կտրվի 7-ից 8 ռոպ է մակսիմում 10 ռոպ է ժամանակ ելութի համար։ Ես իմ հարցեր դիտաշկումները կտամ հենց սկզբում, որից հետո արդեն բանախոսները մի միանց հարցեր ուղելու հնարավորություն կունենան, եթե դրա Այսօրվա բանախոսների։ Սկսենք պարոն կոնջորյան երևի ձեզնից, ես ձեր ելութներն է լսում ճիշնասած և միանց շատ հետակշքիր միտ կան դիպեցի, դուք ձեր ելութներից մեկում, այս մեկ տարվա չչում հիշում Ես մեկ տարվա կտրվացքով ինչպիսի դինամիկա եք դուք տեսնում էլ գործ ընթասնում, որով հետև կաղթնիք չէ, որ այսօր երբ եմ են փոքրին շատ, երբ եմ են փոքրիչ կիչ, բայց այն ու մեն այնիվ կաղաքական գործ ընթասներ կաղաքական կարծիք է արտահայտման, հետաքրքիր է ձեր դիտարկում ար հասարակ պարլամենտական համակարքի կայացման և այս մեկ տարվա անթացքում կատարված կամ կատարվելի կործողությունների վերաբերել։ Շնակալություն նախ Ինչ-որ վերավերվում է ձեր նշած ելույթում հնչած այն տեսակետի հետ, որ մենք իվերջո պիտի կնարկումները պողոցիս տեղափոխենք պարլամենտ, այդ կաղափարը որտեղից էր գալիս, շատ պարձ արձենագրումից է գալիս, հարային տրամադրությունները և մեր ժողովրդի մի շատ մեծ հատված, ինքն իրեն ներկայացված չեր համարում և ներկայացված չեր զգում ազգային ժողովում և այն գործիշները, ովքեր որ ազգային ժողովում էին աստեղ անջրպետ, հանրության և այդ ժամանակվա կաղաքական խորդահանական էլիտայի միջև, ավելին այդ 
ստատուս կվոնք հաղաքական, որը որ ձևավորվում էր միջև որ համեն դպս երկա ժամանակ միջև որ վերջին ընտրությունները, ձևավորում էր ոչ թե կաղաքական ուժեր և հանրություն այդ հանրային դաշինքի միջոցով, այլ ձևավորվում էր կաղաքական որոշակի նեղ էլիտայի կամ նեղ կլանի միջև գոյություն նեցող ստվերային դաշինքի միջոցով։ Եվ գործում էին այլ խաղի կանոններ, այլ առաշնայերտություններ Եվ այդ դեպքում հանրության զգալի հատվածի խնդիների բարձրաձայնման, խնդիների լուծման, այսպես հիմնական դաշտը մնմեր փողոցը, որով հետև եթե պետական իստիտութները չեն արտահայտում մարդկանց զգալի մասի չնշող ծանկացած ժողորդավարական հասերակության մեջ, որտեղ որ պետական ինստիտութները առող չեն և գործում են, պողոցը եվը շարանակում է մնալ ժողորդավարության կոնտեկստում շատ տրամաբանական լեգիտիմ հարթակ, որտեղ որ որպես այդպիսին ինստիտութները պետական չեին արտահայտում և չեին ծառայում այդ կարծիքը և այդ խնդիների բարձաձայմեն հիմնական ողակներ և փողոցներ գրխավորը։ Հիմա ես հույս ունեմ և առող շպանականություն հիմնական ներկացուշական մարմինն է, որտեղ որ որենց դրական կաղաքական տարբեր գործիկա կազմերով մարդկանց հանրության ծանկությունները, երազանքները և նպատակները ստանում են որոշակի տեսք, առաջին հերթին և ընտրությունները 18 թվականի պաստացի արձնագրեցին, որ մենք արդեն փողոցից բացի ունենք նաև այլ լծակներ և պետական իստիտութների նկատման վստահությունը մեծացավ, բայց այսօր եվս փողոցը շահորնակում է լինել ակտու հանդիպումներն ունենում կաղաքացիների հետ հաչ, գիտամ, որինակ եթե հետևել եք մեր վերջին նիստին, կարորյայի, մեր նիստերիս մեկա առավոտյան 20 ռոպ է մենք ընդմիջում վերցրեցինք, ժամանակ ինչ սկսվեց, որով հետև կնարկենք հասկանանք հիմնական պահանջը և հետո գանք և շահորնակենք կնարկում, ավիտև մենք ամիջապես պիտի ունենային կվյարկություն։ Այսինքն այս գործիքը միշտ կա, փողոցը միշտ լինելու ակտուալ, բայց ես դուք արդեն իսկ նշեցիք, որ 15 թվականից այս գործ ընթաց է սկսեց սամանդրական փոպոխություններով և հիմա որպես պարլամենտական հանրապետության ամբողջությամբ որենց դրական հա, եվ որ սամանադրությունը մտել է ճապազանց մեզ պատասխանատվություն է, որոյտև մենք պիտի կարողանակ սկզնավորել, ձևավորել այդ ավանդութները պարլամենտարիզմի, մենք ունենք շատ մեծ մարտարավերներ, բնականաբար, ես ավելի շատ սիրում եմ խոսել ամենևին էլ հենց իմ անձամբ իմ երազանքների պարլամենտը չի եղել և մենք հասկանում ենք, որ այդ մաշտաբային աշխատանքը, որպսի կարողանանք այն 
վերակերտել եւ դարձնել մեր ցանկությունների պարլամենտը դրա համար որոշակի ժամանակ է պահանջում բայց ամենակարևոր պայմանը ելակետային պայմանն այն է որ պարլամենտի պատերի ներսում գտնվող մարտիկ ներկայացնել քաղաքացիներին ովքեր որ իրենց մանդատը տվել են նրանց այ ամբողջ ներկայացուցական ժողովրդավարության տրամաբանությունը որովհետեւ եթե այդ անջրպետը խորանում է նշանակում է դու ինչ է լուսում ես արամ եւ ինը պարլամենտարիզմ չես կարող կառուցել որքան է լուսում ես գեղեցիկ դալիշներ սարքիր որքան է լուսում ես շատ լավ փորձագետներ հրավիրիր եւ նույնը առաջին եւ գլխավոր պայմանը դա քաղաքացիների մանդատը ստանալ եւ այդ մանդատը հետագայում նաեւ այդ քաղաքացիների վստահությունը կորցնելն է որովհետեւ կա չէ այսպիսի գաղափար որ որպեսի ժողովրդավարությունները կայանան գոնե մի քանի անգամ պիտի իշխան իշխանություն փոխվի ընտրությունների միջոցով հետևաբար ես գտնում եմ որ այնպես ինչպես որ քաղաքացիների իրենց վստահության քվեն տվեցին այս պարագայում իմ քայլը դաշինքին ապա պիտի գա մի ժամանակ երբ որ քաղաքացիները իրենց վստահության քվեն կտան մեկ այլ քաղաքական ուժի իմ քայլը կդառնա անդիմություն եւ այդպես շարունակ քաղաքական ուժերի իշխանության եւ անդիմության հերթագայության առողջ հերթագայության եւ իշխանության փոխանցման միջոցով նարավոր կլինի որպեսի մենք կայացնենք իսկապես առողջ քաղաքական համակարգ հիմա իհարկե այդ պատասխանատվությունը շատ մեծ է եթե ես իհարկե հիմա փորձում եմ արդեն ամփոփել հետո ավելի հաճելի կլինի եթե հարցու պատասխանը միջոցով մնացած հարց էին արադառնանք ես պարլամենտական գործունեության մեջ հատկապես կարևորում եմ 3 ոլորտ որոնց հետ պիտի կենտրոնալ եւ աշխատել դա պարլամենտի օրենսդրական գործառույթն է պարլամենտի վերահսկողական գործառույթն է վերահսկողականի ներսում ես նաեւ ներառում եմ ներկայացուցչականության գործառույթը այսինքն քաղաքացիների հետ մշտական տեվական կապը եւ քաղաքացիների բարձրացած բողոքների միջոցով նաեւ վերահսկողությունը գործադիր եւ մյուս այն մարմինների նկատմամբ այն լիազորությունների սահմաններում որոնցով որ պարլամենտը օժտված է սահմանադրության եւ օրենքներով եւ խորհրդանական դիվանագիտությունը որը եւս շատ կարեւոր հարթակ է մեզ համար կարեւորագույն արտակին քաղաքական խնդիրներ բարձրաձայնելու եւ դրանք առաջ մղելու հայաստանի հանրապետության պետական շահի նպատակադրմամբ սրանք այսպես կարճ պարզապես իմ խոսքը երևի այստեղ ամփոփեմ մնացած է հնդած շնորհակալություն շնորհակալություն իսկ ապես շատ կարևոր է դուք ձեր խոսքում նշեցիք նաև հենց այդ փող զսպումների հակակշիռների ինստիտուտի մասին պարլամենտական համակարգում թե պետք է արհասարակ կլինի նախագահական ինքիսա նախագահական պարլամենտական միշտ էլ այդ փող զսպող մեխանիզմները պետք են ուղակի պարլամենտականի համակարգում երևի թե հենց ամբողջ ոչ միայն դեկլարատիվ այլև էությունը հենց պարլամենտարիզմի փող զսպումն է եւ այս առումով շատ մեծ է ընդդիմության դեր այս հարցում որովհետեւ ինչքան էլ որ խոսվի խմբակցության ես հիշում եմ այն սկզբի ժամանակը հատվածում կարծիքներ կային որ իմ քայլի ներսում էլ կարող են ինչ որ տարաձայնություններ առաջանալ հակակշիռներ առաջանալ բայց մեկ ման պարզ է որ այսպես կոչված լիարժեք արդյունավետ կառավարում իասնելու համար շատ կարևոր է հենց ընդդիմության գույությունը եւ ընդդիմության դերը այս հարցով ես շատ հետ աչքի է լսել թե պարլամենտի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները ինչ կարծիք ունեն մասնավորապես Պանուրի Խանյան առաթարնանք բարգավաճ հայաստան խմբակցության մասով ծեր դիրքորոշմանը թե ինչպիսի փոխզսպան մեխանիզմներ են ձեր այդ տվյալ պարլամենտը եւ արդյոք բավարար է այն գործիքա կազմը որը որեսօր կա այն լծակները որեսօր կան դիմության համար ներազդելու իշխանության կայացած որոշումներին կամ այդ որոշումների վրա որոշից ազդեցություն ունենալ շնորհակալություն շնորհակալ եմ հերավերի համար եւ շնորհակալ եմ որ ինձ համար հաճելի մարդկանց կազմով եք ինձ հերավիրել դա հետաքրքիր հանգամանք էր եւ ուրախ եմ որ կան մարդիկ որոնց համար կարծիքս հետաքրքիր է թվում ես անձամբ անձամբ ինքս ունեմ փոքր ինչ վերապահումներ խորհրդարանական կառավարման համակարգի այսօրվա հայաստանյան իրականության մեջ այնպիսինը ինչպիսինը այն կա արցունավետության իմաստով այդ համակարգի արցունավետության իմաստով 
Եվ կարծում եմ կարծ ժամանականց մենք կտեսնենք, արդյունավ է կարավարվում երկիրը թե ոչ, աստիս կա ընդամենը մեկ չապանիշ, դա Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացուկ Եթե կձերնարգվեն կայլեր, ասենք տրանս Քովկասյան երկատգծի վերաբացման ուղության, բայն ու ետև մեր կաղաքացները կարողանան նստելով գնացք, ասենք հասնել աթենք բուխարեստ պարիս կամ լոնդոն, եթե սկսեն աշխ որին անդամակցելով մենք ստացել ենք հնարավորություն միանալու շորջ հարուր 70 հազար կիլոմետրանուց վեր գետնյա էլեկտրականց հանցի, ես խոսմ են պետական եկամութների մասին նաև։ Սկեն նյութական բարիքների, որոնք Աղկատությունը կվերանա, հետևաբար հաչ թվարկ եմ մնացած բոլոր բաները, կկասեցվի արդագաղթը, հուսալակությունը մարդկանց մեջ, որոնք, որը կաղաքական գործ ընթացների արդյունքում կարծես, թե եթե ամբողջությամ բարձ էր տրամադրություն և հույս առաջացնի, հայ, եթե ամեն բանքը լավանա, ուրեմ են խորդարնական կարավարումը չիշտ էր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ել չեմ ասում անվտանգության հետ կապված մեր խնդիրները ռազմավարական մի քանի հարուր այլ խնդիր, որոնք հիմա չեմ էլ հասցնի թվարկել, կը լուծվեն կամ կսկսեն լուծվել, ուրեմը խորդարանը լավ է կարավարում, այդ թվում եվ ընդիմությունը իր գործարույթներով, իսկ եթե ոչ ուրեմ են ոչ, Հոսկը պարլամենտական կարավարման համակարքի մասին։ Այնպիսին ինչպիսինը մեզ մոտ կա, հիշիալ սահմանադրական բար է պոխում կոչվացով հանդերց, և եթե իշում եք ես այն մարդկանցից մեկն է, ովքեր տասնը չոր� այն ժամանակ գործող նախագայի և իշխող ուժի վերարտադրման հնարավորությանը, ինչպես բոլորս հիշում ենք այն ու ետև ծավոք սրտի փոքրաթիվ կազմով, շատ փոքրաթիվ կազմով մնացած մարդկանցից մեկն է, ով ա� որովհետև եթե վեր չէ դրվել այն ավանդույթների համակարքին, այն կրիմինալա կոմպրոմատա վինանսա լծակային բուրգին, որը աստեղության պահում էր անսասանությունը նախորդ համակարքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ապա � ստեղցման ձևով, դրսևորվող, եվ պոպոխությունների ձևով, եվ վերասկողության, եվ դիվանագիտության, խորդարանական մասնավորապես, եվ իհարկ է գործադիրում։ Արդ նոգտագործելով պիրի փոքր ինչ տարակուսեմ, որ կարավա որոնք միշտ համարվել են թիրախային, որդեղ որոնվել է և կարծես թե բաց հայտվել է կորուպթյան, չար բարքերը, սևը, նենգությունը և այլ են։ Հուսան, որ ամեն բան կկարգավորվի, անդիմության դերակատարումը, ոչ այն հարց ու պատասխանի համապատասխան որը, ես հարց տվեցի վարճապետին, ընդիմությանը 
որոշ վերահսկողական մարմինների փոխանցման վերաբերյալ, ինչի մասին խոսել է հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, երկար տարիներ, ես էլ համաձայն եմ եղել միշտ, սատարել եմ այդ դիրքորոշմանը, այդ դիրքորոշումը իր, և ինքն էլ համաձայնեց սկսել բանակցունների գործ ընթաց, որպիսի մենք կնարկենք թե ինչ տարբերակով, տարբերակներով է կարելի դրան հասնել։ Վստահեմ, որ վերահսկող մարմինները պիտի, այսինքն շարունակում են վստահ լինել, ինչպես երկար տարիներ պնդել են, որ վերահսկող մարմինները պիտի կտնվեն ընդիմության տնորինման տակ, ոչ թե մասնակի այլ ամբողջությամբ։ Եվ սա կլինի հիանալի հնարավորություն, հենց իշխանությանը � դոմինանդ որոշմամբ, դա լինի վարճապետի, թե չգիտեմ ասենք թիմի կերակա որոշումը, բացարում է որև է բացասական երևույթ, ասենք ապորինի գործունեություն, կորուպթյոն գործունեություն և այլ ինչ-որ համակարքեր, ապա ծանկացած նմանատիպ իշխանություն պիտի շահագրգրված լինի ալտերնացիվ վերահսկողության մեր, չիշտ ինչպես ինչպես խոշոր որինակ վինանսական կորպորացյաները կազմակերպությունները, եթե ոչ մշտապես ապա բացարցակ ոչ ներսից հսկողություն լինի ներքին գործ ընթասների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է փողոցին, կուզեի մեկ երկու բարով անրադարն ալ կարծում եմ ժամանակն է, որպեսի փողոցն ինքը ոգնի, փողոց այնի մաստով ինչպես պետություններում գեր զարգացած ժողորդավարական համակարքերով երկրներում էլ դա կա ու պիտի լինի, ծանկացած ոգ պիտի ունենա հնարավորություն իր ձայնը բարցրասնելու իր խնդիրը, առաջարկը, բողոքը, կարծիքը, երկիրը ոտի հանելու գործ ընթացին, եթե թույլ կտակեսպես առորյական արտահայտություն։ Եթե կպարզվի, որ իշխանությունը չի արդարացնում իրեն և չի իրականացնում այն կուրսը, որը հրջակել է, ասենք տասնու շտկել և կամ ճանապարել այդ իշխանությանը դեպի ինչպես պարունք ունջերան նասաց, իրավացի որեն դեպի հաջորդ ընդիմություն տանող ճանապարը, ճանապարով։ Ահա այսպիսի նախաբան պրեամբուլա իմ կողմից, շնորակալ եմ նորին Վերահասկողությունից եվ որ խոսում ենք կարել է դրամասին շատ երկար խոսել և միայն մեկ կնաշկում է դրամար բարարաշ չի, մեկ պան ուղակի կարող եմ նշել և որ խոսում ենք վերահասկողական մեխանիզմերից բնականաբար նկատի ունե Հոսք է ստեղ ուղակի այդ թույլատրելի սահմանի չհատելու մասին է և իհարկ է մեկ տարին դերևը շատ կի չէ իշխանության գործունեությունը ամպոպելու համար, բայց ամեն դեպքում այդպիսի միտումներ եսոր նկատվում են և բայց մի հատ նումպես շատ հետաքրքիր հանգամանք կարող է դրան ոժանդակել այսպես կոչված, վերջերս Հայաստանյան հասարակության շրջանում շատ է կնարկվում հենց, ոչ թե վերջերս ամինային դեպես պարլամենտական համակարք մեծ հաշվով նախորդ իշխանության այսպես ինչ-որ տենց հակուստի ձևաճապ հերինասում կոստյունի տեսքով կարված, այս կործող իշխանությունը որդեգրել է 
և կարծես այդ կամֆորտ ճիրուցիս չի ուզում դուրս գալ այ պանս իմ անյան ձեր կարծիքով դուք նույնպես ընդդիմության ներկայացուցիչ եք ինչ է կարծում այսօր հայաստանում նկատվում է այդ սուպեր վարչապետական համակարգի տենդենցը որովհետև կարծես թե գործադիր իշխանությունը ամեն ինչ անում է կամ փորձում է անել այսօր էլ դրավար օրինակներից կարծեմ մեկներ երբ եթե ես ճիշտ եմ նկատել ուրեմն ճիշտ եմ նկատել եթե չեք ուղեք ացպետներ ոստիկանապետներ եկել էին հանդիպում էին եւ թե դա ուրիշ ձևաչափեր ավելի ամենայն դեպս ինչ որ ներկայանալի ինչ որ հարցու պատասխանի ձևաչափ պատասխանատվության եւ հաշվետ ողականության օրինակ էր կա այդպիսի սուպեր վարչապետական տենդենցներ հաշվի առնելով եւս մեկ կարևոր դրվակ առային որ այս մեկ տարվա ընթացքում ամեն դեպքում գործադիրի կողմից հեղինակվող օրինակցերը գերակշռել են ազգային ժողովի կողմից ներկայացվող օրենքի նախագծերի այսինքն ինչ էլ որ անենք ստացվում է այնպես կամ տպավորություն կարող է ստացվել այնպես որ օրենց դիրը դեռ այս առումով կաղում է վերջից սկսեմ հա որպիսի կարող անամ բոլոր հարցերը հիշել ես էլ եմ հա երեք հարց որոշակի ասրեց ես էլ եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար եւ ապտիվ ունեմ նման ներկայանալի լսարանի արչև կիսվել նաև իմ մտքերով թեման շատ կարևոր եւ արդիական է ձեր վերջի հարցը վերաբերում էր հենց օրենց դրական նախաձեռնություններին դե միշտ է այդպես որ գործադիրի կողմից կառավարության կողմից ազգային ժողովերվող նախագծերը գերակայում են դա գրեթե թե բոլոր պետություններում է անկախ նրանից պարլամենտական կառավարման համակարգում են գտնվում թե նախագահական եւ սա տրամբանական է որովհետեւ կառավարությունը ինքը անմիջականորեն ավելի շատ է շփվում արկա խնդիրների հետ եւ խնդիրները ավելի արագ է ախտորոշում քան պատգամավորները որովհետեւ պատգամավորները ամեն դեպքում փորձում են հասարակության բոլոր խնդիրները միանգամից վերանեն իսկ դա արդեն խնդրահարույց է որովհետեւ եթե ուզում ես ամեն ինչ միանգամից վերանես գրեթե ոչ ինչ ես կարող անել կամ շատ քիչ բան կարող ես վերանել ուժի դեր կառավարությունը իր նախարարությունների միջոցով թիրախային խնդիրներին է անդրադառնում բայց պետք է ճշմարտության համար նկատենք որ խորհրդանի կողմից բերվող նախագծերը քանակապես շատացել են եւ սա դրական է այն իմաստով որ մի գուց է նաեւ որակն է փոխվել ազգային ժողովի եւ նաեւ նախաձեռնող պատգամավորների քանակն է շատացել ինչը եւ մենք արդյունքում տեսնում ենք երկրորդ խնդիրը որ դուք բարձրացրեցիք վերաբերում էր նրա հետ որ այսօր ահացպետը եւ ոստիկանապետը եկել էին ազգային ժողով նրանք հիմնականում այսօր այսօրերի ընթացքում 18 թվականի բյուջեի կատարողականն են ներկայացնում թե ինչպիսի ցախսեր են կատարվել եւ դրա համար են այս կատարել կարծում եմ նախկինում էլ է եղել նման դեպքեր պարզապես շատ դեպքերում առաջի դեմքով չեն ներկայացել հիմա վարչապետն է այսօր առավոտյան նշեց որ պահանջ է այդպես եղել որ անպայման առաջի դեմքերով ներկայանան սա ողջուն է փաստը ինչ վերաբերում է առաջի ամենա կարևոր հարցին այդ գեր վարչապետական համակարգի արկայությանը ես նշեմ որ ես դեռ այն ժամանակ 13-14 թվականներին երբ որ նախաձեռնվում էր այս փոփոխությունները սահմանդրական ես աստաբան փորձագետ էի եւ միշտ բացական երանգներով էի անդրադառնում արկա հնարավոր փոփոխությունների եւ կանխատեսում էի արկա վտանգ որովհետեւ գործադիր իշխանության ձեռքում շատ էր կենտրոնանում իշխանությունը այդ ձեր հարցը նաեւ պարոն Օրիխանյանի որ վերաբերում էր ընդդիմությանը սա փոխկապակցված է որովհետեւ ընդդիմությունը այսօր ոչ թե փորձում է փոխզսվել կառավարությանը այլ փոխում է փոխզսպել եւ կառավարությանը եւ ազգային ժողովի մեծամասնությանը ցինքը մենք ունենք մի իրավիճակ երբ որ փոքրաթիվ ընդդիմությունը ինքը պայքարում է երկու իշխանության ճյուղերի փոխզսման համար եւ ազգային ժողովի եւ գործադիր իշխանության սա է հիմնական խնդիրը որ այսօրվա պարլամենտական համակարգ առաջ է գրել իրականում երբ որ մենք խնդիրները փորձում ենք լուծել ենքան ենք շատ խորանում խնդիրների մեջ որ մորանում ենք դրա պարզությունը ինչի համար ենք հավաքել հա եւ շատ դեպքերում պետք է հետ գնանք արմատները հասկանալու համար ինչի էր պետք ընդհանրապես իշխանությունների տարանջատումը կամ պարտանպետական համակարգը կամ մյուսը կամ երրորդը եւ եթե շատ ենք խորանում երբ որ ցակեց այդ միտքը փոխզսպելու գործադիր իշխանությանը դա հենց այնպես չէր ցակել 
նույն լուսավորչականության ժամանակաշրջանը ես միտքը ծակեց եւ հիմնական գաղափարը այն էր որ արդյունավետ կառավարելու համար երկիրը անհրաժեշտ է որպիսի մարտիկ հատկապես ղեկավարները առաջնորդվեն բանականությամբ ռացիոնալ մտքով եւ ոչ թե մեկ անձի կամքով որը հիմնականում հուզականությամբ է պայմանավորված լինում չգիտեմ զգացվում քայնությամբ կամ իր անձնական կյանքի պատկերացումներով եւ այլ եւ այլ դրա համար նույն լոկի մոտ նույն մոնտեսկյոյի մոտ առաջացավ գաղափար որ իշխանությունը ով որ փաստացի շփվում է ամենօրյա կյանքի հետ պետք է փողզսվի մի քանի այլ իշխանությունների կողմից Եվ միուս իշխանությունը որ առաջնայար զսպող ֆունկցիան պետք է իրականացնի ժողովրդի ներկայացուցական մարմինը պետք է լինի դեմս ազգային ժողովի պարլամենտի Եվ ծիրախային նպատակը ռացիոնալ մտքի ողջամիտ մտքի առաջնային դարձնելն է որ հանկարծ մի ապետի կամ նախագահի կամ վարչապետի ինչպես որ անվան են գործադիր իշխանության ղեկավարին հանկարծ այդ մարդու մոտ ժամանակի ընթացքում իրականության զգացողությունը չկորչի եւ նա բացառապես չանրաշնորհվի անձնական պատկերացումներով այլ անընդհատ հիշի որ թիկունքում կանգնած է ինչ որ զսպող համակարգ եւ նա իրեն անընդհատ կբերի դեպի ռացիոնալ միտք երբ որ մենք 15 թվականի սահմանադրությամբ նախագծեցինք պարլամենտական կառավարման համակարգ չունենալով զարգացած քաղաքական մշակույթ որ մեր հասարակությանը թույլ կտալ բոլոր դեպքերում առաջնորդվել ողջախողությամբ մենք միատ արմատական սխալ կատարեցինք որովհետև դեռևս չը հասունանալով այն մակարդակին որին պետք է լինենք ընտրեցինք մի համակարգ որը բացառապես իշխանության կենտրոնացում էր ընդհանրում այս համակարգը մեզ շատ ոչ այդքան վաղ անցալում բացական հետևանքներ առաջացրել է որովհետև այս համակարգը ըստ էության նույնական է բոլշևիկյան կառավարման համակարգի հետ երբ որ կուսակցությունը միանգամից գերակայում էր եւ օրինակ օրենքներ ընդունող մարմնում եւ օրինակ օրենքներ կիրառող մարմնում ինքը լինելով թիկունքում իբր թե բայց փաստացի լինելով նաեւ առաջնագծում հիմա այն համակարգ որը ձևավորել են եւ տվել են պարլամենտին մի NPC լծակ որը փաստացի կիրառվում է միայն այն դեպքում երբ որ գործադիր իշխանության կողմից թույլ տվության է արժանանում մենք էս պարագայում իշխանությունների տարանջատման գոն է դասական համակարգին չենք հարում մի գուցե է հետագայում երկու երեք սերունդ ապրելով մենք կարողանանք մեզանում յուրօրինակ մշակույթ ձևավորենք այս համակարգի որը կապահովի ողջախողությունը եւ նաեւ արդյունավետ կառավարումը բայց ամենիշ թողնել ապագային կարծում եմ սխալ է գոնե այն փորձը որ կա անցյալից կարելի է օգտագործել եւ կարելի էր օգտագործել նույն սխալները չկրկնելու համար ինչ որ օրինակ կատարել են այլ ժողովուրդներն ու հասկերը հակալություն ես անընդհատ ինձ ուզում եմ ինչ որ արձագանք եմ բայց զսպում եմ ինձ որովհետեւ որ սկսեմ խոսել ես մի չոր բանախոսնել ես եմ լինելու այդ իսկ պատճառով քանի որ մենք նաև ժամանակի այդ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք եթե ունեք հարցեր որոնք որ կցանկանայիք տալ կարող եք տալ խոսքը վերաբերում է պատգամավորները եթե չէ լսարանը կարծում եմ հարցեր ունի արդյոք չի կարելի նաև ենթադրել որ օրինակ եթե չհաջողեց գործող կառավարող թիմը արժի լծակները փոխանցել մեկ այլին այսինքն հաջորդ ընտրություններին արդեն բարգավաջ հայաստանին ձայն տալ կամ լուսավոր հայաստանին արդյոք չարժի փորձել հաջորդին հաջորդ թիմին այսինքն խնդիրը հենց մոդելի մեջ է թե գոյությունն ինն նաև կառավարող ուժի կառավարող թիմի գործոն շնորհակալ եմ շատ լավ հարցեր շատ լավ հարցեր Ես ճիշտն ասած ասացի որ խորհրդարանը այն միտքը սենս ձևակերպեցի չէ եթե չեմ սխալվում խորհրդարանական կառավարում է դե հիմա տեսնենք խորհրդարանը ոնց է կառավարում եւ եթե մարդկանց կյանքը լավացավ եթե երկիրը գնաց դեպի զարգացում ուրեմն ամենից լավ է ստացվում ինչ վերաբերում է թիմին տեսեք որն է ճիշտ թողնենք ինչ որ մի թիմի ղեկավարի կամ ղեկավարների խմբի ապավինենք իրենց կառավարման որակին բարի խղճությանը պատասխանատվությանը ազնվությանը եւ այլն թե ուղակի ստեղծենք այնպիսի համակարգ որ ուզեն չուզեն պիտի լավ աշխատեն այդ չստացվի վատ աշխատել ես կուզեի որպիսի դա կախված չլինի բարգավաճը կլինի չգիտեմ 
սոցիալ դեմոկրատները կլինեն, լուսավորը, թե կպը են, թե ով կլինի, ով որպիսի ով էլ լինի, ինքը կաշկանդված լինի համակարքի առանձին էպիզոդներով, ամբողջ խճանակարում ուզած կարավարման մոտեցումներից, մոդելներից, ձևերից, լիբերալ ներգան իշխանության, թե սոցիալիստ ներգան, ասենք, որպեսի դրենց կախվես չլիներ, ասենք, ազատությունները երաշխավորված լինեին, ոչ թե նրանից, թե չի կարող պոխվել այդ, ես կուզեմ այդպիսի համակարքում ապրել և այդպիսի համակարքի ձևավորման անպաստել։ Այս կարավարումը ունի բաց էր, իմ արկարջան գործնգեր պարոն Սիմոնյանը մեկ երկուս որինակ նշեց շատ Եվ գով անդակային իմ աստով եմ աստով եվ գործադիրը, ինչ ուզեն իրենք կան են չէ, ինչ որոշում ուզենք անսկացնեն, այս կուզեն ենպիսի համակարգ լիներ, որ չկարողանային, որինակ, երկերը ղեկավարվի և նախագայի � ընտրվի, բայց խորդարան նախագա, խորդարան գործադիր նախագա, նախագա գործադիր եվ այլ են, հա այդ երանկյունում մեջ հարաբերություններ ենպիսի բալանսավորում ունենան, որ մեկ նարանց մյուսի չկարողանա բացարցակ գերա� ինձ որպես կաղաքացի դիսկոնվորտա, ես չեմ տեսնում, նախագայի ազնվություն է ստեղ։ Սեր Սարգսանի բերաս նշանակած, հեկնանքով չեմ ասում, հարգանքով եմ ասում, նախագայի ուրեման նիկոլ պաշինյանի թեքնացույն ա ոբյեկտիվ հավատի, ոչ թե չեմ տեսնում, այլ չեմ տացում, ոբյեկտիվ հավատ։ Եվ այլ են, նույնը վերաբերում է կրկնում եմ հատկապես սոցիալական խնդիրներին, որոնց մեջ մեր երկիրը թաղված է, երկար ժամանակ Հարցի վերաբերյալ ուրիշ կոմենտ ունեն, այս ատգամավորները։ Հարցի իրակ անշատ լավն է և միան շնակ ես կողմ եմ, որ պիտի մենք ստեղծենք են պիսին ինստությունալի միջավայր, որտեղ որ անձինք լինեն ոչ այնքան կար գալ և ինստիտութը դարձնել էվեկցիվ, անձը կարող է ինստիտութը ապականել, դարձնել դիսպունկթյունալ, և արդյունքում են ինստիտութները, որոնք որ ժամանակի ինդհասքում զարգացել են և դարձել են արդյունավ իշխանության թևերի փող զսման, հակակը շրման, ես նաև ոգտագործելով առիթ ու ուզում եմ դրան առադարնալ, սա շատ կարևոր է և իրականում այդ փող զսման ու հակակը շրման ավանդույթը, որը վեր ստեղցվեց լուսարոկանության Եվ որ հունական կաղակ պոլիսները մանընթատ իշխանությունը փոխվում էր ամբոխավարություն, հետո ժողորդավարություն, դիրանիը, այստոգրածիա և այլ, եվ ես թնջուկը կար, հա, եվ պլատոնի պետությունը, որ 
որտեղ որ հիմնական սոցիալական խմբերը ներկայացված կլինեն կոնկրետ գործառույթներ իրականացնող պաշտոնյաներով եւ սա շատ լավ արտացոլված է պոլիբյուսի մոտ ու այդ որոնք են այդ իշխանությունները հա ժողովրդի փողոցում հա ժողովրդավարական իշխանության ինստիտուտը դա ժողովրդական տրիբունների իշխանություններ թակավորական իշխանության արտացոլման ձևերը դրանք կոնսուլատներն էին կոնսուլների իշխանություններ որտեղ հրում կան երկու կոնսուլ մեկ տարի ժամկետով որոնք որ արտահայտում են թակավորական իշխանությունը եւ արիստոկրատիայի իշխանությունը որովհետեւ հիշում եք որ այնտեղ անընդհատ նաեւ արիստոկրատական պատիկական ընտանիքները որոնք որ անընդհատ իշխանության համար պայքարում մեծ ռեսուրսներ ունենալով իշխանություն են ձեռքբերում եւ արիստոկրատիայի իշխանությունը առավելապես այսպես տեղ գտա սենատում եւ սենատի կոնսուլների ու ժողովրդական տրիբունի այս երաթև համակարգում հռոմեացները փորձել էին գտնել այն լավագույն ֆորմուլան որը որ հնարավորություն էր տալիս որպեսի անընդհատ քաղաքական ճգնաժամերի միջով հանրություն նա եւ ժողովուրդը չանցնի ու պետությունը կարողանա կենսունակություն ապահովել հետագայում դա արդեն լուսարական շրջանում ավելի թրծվեց զարգացավ բայց մինչ այդ անգլիական պարլամենտը ֆրանսիական պարլամենտը իրեն գալիս էին դրան ժամանակի եւ էվոլյուցիայի ընթացքում բայց Ես ուղակի գուզենա մի քանի կարճ արձանագրում էլ անեմ նախես կարծում եմ որ այդ սուպեր վարչակ սուպեր վարչապետական համակարգը ամեն դեպքում դա ոչ թե կոստյում է հիշեցնում այլ զրա սաղավարտով իր ամբողջ ձենք ու զրահով բայց դրա նկարագրելու համար ավելի երկար ժամանակ կգնա եւ այս այս խորհրդանական համակարգում ես ուղակի գուզենա մի քանի բան արձանագրել որոնք որ մեր եւ ընդդիմության միջեւ շատ լավ քաղաքական մշակույթի արձանագրումներն են օրինակ եթե ճիշտ եմ հիշում մենք միջև հիմա արդեն ընդունել ենք ընդդիմության կողմից ներկայացված 4 օրենք այս այս ժամանակահատվածի համար դա կարող է թվալ շատ քիչ թիվ բայց եթե համեմատենք նախորդ գումարների ազգային ժողովներուն հետ մի քանի տարվա ընթացքում նույնիսկ 4 ընդդիմության կողմից ներկայացված 4 նախագից չի ընդունվել ընդհանրապես որովհետև եղել է ուղղակի շատ դեպքերում քաղաքական որոշում ուղղակի չեն ընդունում ու վերջ հիմա չկան նման քաղաքական որոշում որքան էլ որ կողքից թվա որ ընդդիմությունը որ իշխանությունը չի ուզում ընդդիմության օրենքներ ընդունել եւ այլ ոչ խնդրեմ շատ հարգարժան պարոն Ուրիխանյանի մի օրենսդրական նախաձեռնություն որին անձամբել կողմ եմ կվիարկել ընդունեցինք որը վերաբերում էր ուսանողների ուսման վարձերը ամսական ու վճարելու այդ խնդրին որը շատ լավ նախագիծ էր եւ երկրորդ օրենսդրական նախաձեռնությունը որը կարծեմ երեք չէ Պարոն Ուրիխանյան առաջին ընթերցումով ընդունեցինք սա շատ կենթանի օրինակ է այսքան այն բանի մասին որ չկա այդպիսի Պարիս կառուցված ընդդիմության արչև ընդդիմության օրենսդրական նախաձեռնության արչև իհարկե է կա խնդիր որը որոշ դեպքերում ունենք բանավեճ ունենք անհամաձայնություն բայց կարծում դա հենց հենց պարլամենտի պարլամենտական մշակույթի կարևոր բաղկացուցիչն է որ ընդդիմությունը կա ներկայացնի իր փաստարկները մենք մեր հակապաստարկները եւ այդպես շարժվենք առաջ մյուս մասով գործադիր իշխանության կողմից օրենսդիր իշխանությանը ճնշելու մասով նորից բացառիկ նախորդ ժամանակների հետ բացառիկ երևությունային որ հիմա ես չեմ հիշում հաշիվը չգիտեմ բայց էլի բավական են բավական շատ են երբ որ կառավարությունը այս գումարման ազգային ժողովում որևէ օրենսդրական նախաձեռնության տվել է բացասական եզրակացություն բայց այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը մեր ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում հենց ինքայլ ինքայլ խմբակության ասքն որտեղ ներկայացուցիչության իմաստով ավելի շատ են տվել է դրական եզրակացությունը եւ արդյունքում օրենսդրական նախաձեռնությունը մտել է լիագումար նիստերի օրակարգ կամ հակառակը դրական է տվել մեր մեր մոտ են բացական տվել այսինքն այսպեսի բանավեճեր կան հենց հենց խորհրդական խորհրդանական մեծամասնության եւ կառավարության միջեւ շատ հարցերի շուրջ լինում են շատ ավելի թեջ բանավեճեր մեր քննարկումներում քան թե երբեմն լինում է հենց ընդդիմության եւ իշխանության ներսում սրանք շատ կարեւոր են սկարծում եմ կարեւոր արձանագրում են սրանք բավարար չեն ամենևին թող տպավորություն չստեղծի որ ես հիմա զբաղված եմ մեր իշխանության գովերքելով ոչ ես կարծում եմ որ մենք դեռ շատ 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 զարգացնելու եւ զարգանալու տեղ էր ունենք եւ նաեւ վերահսկողական գործառույթների իմաստով եթե հիշում եք պարոն Սերգեյ Բագրատյանը Բարգավաչ Հայաստան խմբակցությունից եւ որ կառավարության այդ հարցու պատասխանի ժամանակ Վարչապետին առաջարկեց որ օրինակ տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը եւ կմփփհն եւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովները ներառվի ներառվեն նաեւ ընդդիմության ներկայացուցիչներ 
Մի անգամ ինձ վարճապետը պատասխանեց եւ ասաց այո առաջարկը ընդունված է սիրով ինչա չի եղել նման բան եւ մենք նախորդ ճափատ ընտրեցինք տմբպհ-ի եւ հանեց առոցներ կարգավոր հանձնաժողովի անդամներին որտեղ որ եթե չեմ սխալվում միայն լուսավոր հայաստան կուսակցությունը առաջարկեց թեկնածուներ եւ նրանք ընտրվեցին այնտեղ գիտեմ նաեւ որ պարոն Բագրեցյանի առաջարկը մի քիչ ավելի լայն էր որը պարոն Ուրիխանյանը եւս ընչեցրեց ավելի լայնի մասով հիմա նաեւ նախատեսվում է օրենք դրական փոփոխություն որը որ արդեն օրենքի մակարդակով ուցե ամրագրվի որ ընդդիմությունը պիտի ունենա քվոտաներ թե մյուս մասով որ միշտ վերասկողական մարմինները պատկանեն ընդդիմությանը այստեղ քննարկելու խնդիր է այսքան ես օրինակ պատրաստում եմ քննարկմանը եւ տեսական օրենք ուցե վդա ճիշտ է բայց այստեղ այսպահին օրենք դրական խնդիր կա օրինակ եթե չեմ սխալ եթե ճիշտ եմ իշում այո հանրային ծառոցներ կարգավոր հանձնաժողովի ղեկավար ընդդրում է 6 տարով պարլամենտը ընդդրում է 5 տարով եթե այս իշխանությունն է հիմա եւ մենք 6 տարով ընդդրում ենք հցկհի ղեկավար բայց հետո իշխանությունը փոխվում է եւ այնտեղ մի տարի ենթադրենք այդ բանը բալանսը փոխվում է եւ այլն այսքը մենք այստեղ պիտի օրենք դրական տարբեր փոփոխություններ անենք քննարկումներ անենք սկզբում խորեն ես օրինակ շատ կողմ եմ որպես այդ վերասկողությունը մեծանա հնարավորինս մեծանա եւ տեղ չլինի ասելու որ անդիմ այ իշխանությունը չի ուզում այ իշխանությունը չի ուզում որպես ինքը վերահսկվի խնդրեմ ինչ կան կարող եք վերահսկեք դուք ճնշեք ծող ձեր ճնշումը ավելի մեծ լինի ես կարծում եմ դա միայն եթե արդյունավետ աշխատի դա միայն կլինի ի բարորություն մեր մեր ժողովրդի եւ մեր պետության շանկալություն կարծում եմ խնդիրը ոչ թե ճնշումների մեջ է այլ խնդիրը արկա հնարավորությունների ճիշտ օկտագորցման մեջ այ հարցը երբ որ հնչեց անձանց եւ ինսիտյուտների հարաբերակցության եւ իմ գործընկերները շատ իրավեցիորեն իրենց տեսակետերը ներկայացրեցին շատ տեսակետերի հետ համաձայն եմ ավելացնեմ որ անցումային հասարակություններում որը որ մեր փաստացի մենք ենք որովհետև մենք հեղափոխություն իշխանափոխություն ինչ էլ ասենք դա հաստատության անցումային հետ ճգնաժամային հասարակություն է այսպիսի հասարակություններում բնականաբար անձանց դեր նշանակությունը ընդգծվում է եւ հասարակությունում գրեթե ամենիշ դառնում է կենտրոնացված որոշումների արդյունք բայց եւ նման հասարակությունները հատկապես եւ որ հեղափոխությունների կամ իշխանափոխությունների ձևով են իրենց իշխանությունը լեգիտիմացնում հիմնականում դա կատարում են խարիզմատիկ լեգիտիմության միջոցով այսինքն անձի խարիզմայով պայմանավորված իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն է տեղի ունենում այդ խարիզման կարող է դրսևորվել ռացիոնալ ձևով կարող է դրսևորվել աֆեկտիվ ձևով նայած հասարակություն նայած խնդիրներ նայած քաղաքակրթական հասունացման մակարդակ տարբեր գործոններով են պայմանավորված մեզանում կարծես թե ավելի շատ երկրորդ տարբերակն է գերակայում քան առաջ տարբերակը այդտեղ պետականության քիչ ավանդույթներ ունենք եւ այլ եւ այլ բայց խարիզմատիկ լեգիտիմացումից հետո երբ որ անձի դերը չափազանց բարձրանում է ամբողջ հասարակություններում եւ գրեթե բոլոր որոշումները հասարակությունը պահանջում է որ մեկ կամ երկու անձ կայացնեն եւ դա լինի լեգիտիմության աղբյուր հաջորդ քայլը որ պետք է կատարվին կատարվեն արկա ինստիտուտների վրա այդ լեգիտիմության բաշխումը պետք է լինի եւ հզորացում է այդ ինստիտուտների հենց հաջորդ օրվանից երբ որ իշխանությունը այդ անձը ձեռք է բերում հաջորդ օրվա հենց հաջորդ ժամվա քայլը իր ձեռքում կենտրոնացած ամբողջ լեգիտիմության բաշխումն է ինստիտուտների վրա սրանով է պայմանավորվում ինստիտուտների զարգացումն ու կայացումը Եթե այդ անձը չի կարողանում ճիշտ ժամանակահատվածում ճիշտ գործիքակազմով այդ լեգիտիմությունը բաշխի ինստիտուտների վրա շատ կարճ ժամանակահատվածում ինք չի կարողանանում արկա խնդիրների լուծվամբ զբաղվել դա բնական են բոլորս էլ մարդ են եւ բնականաբար չեն կարող բոլոր խնդիրները լուծենք եւ մեր պահանջը որպես ընդդիմության հիմնականում դրանում էր կանոնում որ անհրաժեշտ է օր առաջ գնալ դեպի այդ ճանապարով եւ արկա ինստիտուտների հզորացման ճանապարը բռնել զարգացնելով ներքին պոտենցիալ է ինստիտուտների եւ չպահել իշխանությունը մեկ անձի կամ մի խումբ անձանց ձեռքը որովհետեւ սա առաջին հերթին հես չարիք է այդ նույն մարդկանց համար իհարկե է նաեւ ամբողջ հասարակության համար եւ երբ որ քաղաքական իշխանությունը սա մեկնաբանում է որպես արկա եւ ճգնաժամային խնդիրները լուծելու միակ տարբերակ քաղաքական իշխանության գերկենտրոնացումը մեզ համար հասկանալի չի լինի որովհետեւ 
այդ դեգիտիմությունը պահպանվում է եւ պահպանվելու է բավական երկար ժամանակ անգամ երբ որ ինստիտուտները բավականին զարգացած եւ զորացած լինեն եւ պայմանավորել ամբողջ այսպես ասած ինստիտուցիոնալ զարգացման կասեցումը այն գործոններով որ հասարակությունը այսօր առանձին խնդիրների լուծման առաջերության հարցև է կանգնած կարծում եմ սա պետականության զարգացման տեսանկյունից խնդրահարույց որոշում է դրա համար էինք մենք վարչապետական համակարգի այսպես ասած դիմադիրները հիմնական եւ դրա համար էինք ասում որ այս համակարգը ժամանակի ընթացքում մեծ պոտենցիալ ունի չարիք վերածվելու որովհետեւ անգամ ամենա դրական անձը երբ որ չափազան շատ մեծ իշխանություն է կենտրոնացում իր ձեռքերում նա ժամանակի ընթացքում չի կարողանալու այդ գայթախությունից հետ մնալ դա բնական է դա բոլոր մարդկանց է հատուկ ես էլ լինեմ այդ իրավիճակում միգուցե նաև ես էլ չկարողանամ այդ ամենին դիմանալ դու կկարողանաք դու կկարողանաք ամեն դեպքում եւ դրա համար այդ անձը իր իսկ բարության համար կամ հասարակության բարության համար պետք է զբաղվի ինստիտուցիոնալ համակարգի արագ զարգացմամբ եթե դա չունեցանք ոչ պարլամենտական համակարգներ արդյունավետ աշխատելու ոչ նախագահական համակարգներ արդյունավետ աշխատելու իշքան էլ որ իշխանությունը թույլ տա անդիմությանը իր նախագծերը առաջ տանել որի համար նաև իրականում ես տեսնում եմ բավականին առաջ ընթաց ես նաև մի դեպք էլ կարող եմ ասել բոլորովին վերջերս մի շափատ առաջ այդ իրավական հանձնաժողովում իշխանական պատգամավորները բավականին բուրն մարտի էին բռնկվել իշխանության ներկայացիջ նախարարի հետ եւ ես դարձել եմ այս տեսության արբիտրը որ փորձեմ այսպես հաշտեցնել երկու կողմեր այսպիսի դեպքեր է լինում բայց սրանք պարզապես ածանցյալ եւ լուսանցքային գործոններ են եւ պետականության զարգացման վրա համենայն դեպս թե կարճաժամկետ թե երկարաժամկետ հատվածում մեծ ազդեցություն չեն ունենում մեր միակ խնդիրը նրանում է կանում մեր պահանջը նրանում է կանում որ արկա հնարավորություններ որ այսօր այս ռոպեին այս ժամին ունենք մեր ձեռքում բաց չթողնենք եւ օկտագորցենք շնորհակալություն շատ կարևոր դիտարկումներ էին ուղակի մի փոքրիկ էսպես հավելում դիտարկում շատ կարևոր է իհարկե անձի գործոնը բայց մեր նույն ժամանակ կարևոր է թե այդ իշխանության պաշարը ինչպիսի դինամիկայի ապրելի իշխանության կուտակման հարցում օրինակ 2008 թվականին հայտնի է այդ մարտի 1-ին դեպքերից հետո իշխանությունը ուներ լեգիտիմության պակաս բայց մոտավորապես մի քանի տարի հետո արդեն այդ լեգիտիմությունը իշխանության ամբողջական կենտրոնացումը արդեն իսկ իսկապես ամբողջական ամբողջական բնույթ է շկրում այսինքն սկզբի չունենալով լեգիտիմություն իհարկե խոսքը հանրային լեգիտիմության մասին չէ իշխանությունը միայն լեգիտիմությունը միայն հանրային աջակցությամբ չեն չափում դա նաև հենց համակարգի ներսում ստացած աջակցության մասին ի վերջո կարող է խոսքնալ կոնկրետես պարագայում մենք ունենք հեղափոխական իրավիճակ անվանեք այն ինչ ուզում եք իշխանափոխություն հեղափոխություն միև նույնն է որտեղ գործընթացի ինիցիատորը գլխավոր համակարգողը եւ դերակատարը հանրություն էր հետեւաբար եւ որ հանրությունը արտահայտում է իր կարծիքը պիտի հաշվե առնենք որ մի որոշ ժամանակ դերևս պետք է դա պահպանվի եւ այստեղ տվյալ անձով կազմակերպել է այդ ամբողջ գործընթացը պիտի այսպես թե այնպես ինչ որ մի ժամանակը հատված ազդվի եւ որոշակի օրեն նաև այո իրեն խանգարի հենց այդ լեգիտիմությունը միջև դիվերսիֆիկացվի իշխանությունը այսինքն այս երկու հանգամանքը մենք պետք է հաշվի առնենք թե այդ դիագրամը ինչպես է զարգացել լեգիտիմության պաշարը շնորհակալություն էլի հարցեր կան հարցը ուղղված է պարոն կոնջերյանին չեք կարծում որ շատ խնդիրներից հնարավոր կլիներ խուսափել եւ շատ ավելի արդյունավետ կա աշխատել ազգային ժողովը եթե իշխող կուսակցությունը մի քիչ այլ թիմով մտնել ազգային ժողով այսինքն ավելի կոնկրետ այդ թիմը ներկայացված լիներ ժողովրդի ավնատարբեր շերտերից եւ ինձ ծոնա մենք լրի որոշ պատկեր կունենանք ու կարծում եմ արժիս որ բոլոնը պատասխան են այս հարցին ինչքանով կարևոր ուշադրություն դարձնել այն ցուցակին որով այդ պահին ինչ խոսքով թիմը գնում է ընտրություններին պետք է հիշենք որ 
հանրության լայն շարտերը հիմնականում գնում էին ընտրելու մեկ անձի և տեղեք չեին մնացած մյուսների մասին։ Շատ լավ, լավ հարցեք տալիս, որի մեջ նաև մի քանի հետակիր պարադոքս է պարանակում որ ես մարդիկ ինչ իշում ենք կաղակկանության մեջ են, իրար հերթապոխելով, ռակերով կահանելով և այլ են, և մեզ պետք են նոր մարդիկ և նոր կադրեր։ Իսկ նոր մարդիկ և նոր կադրերը սկզբիս լինում են մի ինքը միշտ փորձում է պնդրել աստղի։ Եվ որ ինքը աստղի չի գտնում, և ինչ-որ նոր տղայա կամ ինչ-որ աղջիկ, որը որ խոսում է թե կուս հետաքրքիրի բաների մասին, մի քանի վարկյան հետո ուղակի կարծում եմ, որ լիովին տրամաբանական է, որով էտև եթե դուք նայեք մեր կաղաքկան էլի տան, որը կար, նու, որոշ դետքեր մենուս դժվար է ասել էլի տա, բարի ետ բան, պոզիցիվ իմ աստով, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ լիներ Հանրության բոլոր շերտերից էլ ներկահացված են։ Եվ իմ կայլը խմբակցունում և մյուս երկու խմբակցուներում։ Հանրության բոլոր բոլոր շերտերից ներկահացված են։ Դոմինանտ է գուծ է տարիքային իմ աստով ավելի հակահամաձայնվեք, որ շատ մեծ էր և այդ ակտիվությունը դրսայորվեց նաև այս իմ աստով։ Այո մեզ կնատատում են երբ եմ են, որ կարավարություն և ազգային ժողովը երտասարդներից է բաղկացած, ամպործ է և այլ։ Բայց ես և դա լուծելի խնդիր է։ Եթե դու ամպործ ես և սխալվում ես, դու կարող ես սովորել և հաջորդ անգամ սխալվել։ Բայց եթե դու կաշարակեր ես և սրիկա, այդեղ մեզ պրոբլեմ կա։ Այդեղ չես կարող սովորել մեզ կնադատում են են բանի համար, որ մենք կադրային ճարդ չենք անում։ Ինձ շատ կաղաքացիներ, նաև իմ ընտրողները։ Մարդիկ, ովքեր գալիս են ընդունելության, Մարդիկ, ովքեր ինձ պողոցում տեսնում են, ովքեր վեզբուկ Ասենք մենք հերացնում ենք որոշ մարդկանց աշխատանքից, նրանք ովքեր որդ հերացել են, մի այլ թև հանրությունից ասում է, ես ինչ է կանում, դուք մարդկանց թողնում եք գործազուրկ, բասրը համար էինք հեղափոխություն այ սոցալական մեկ այլ շերտի մոտ առաջասնելու է դրգողություն։ Եվ դրա ամենա վարորինակը ասենք ազգային ժողում ծարավական մեկենաների կրճատումներ։ Դու գիտեք, որ տարեներ շահորնակ մեզ մտասում են, այդուկ � Մասնարապես այն ժամանակ ազգային ժողովի հանձնաժողովների պոխնախագահներն ու նախագահներ ունեին ծարողական մեկենը։ Հիմա պոխնախագաները չուն են։ Պոխնախագաների ծարողական մեկենները, որ կրճատվում են, հետավոբար 
Եվ մենք սկսեցինք քննարկել ասացին այք ես բան այս եկակ եւ մարկանս տողեցի գործազուր։ Դե հիմա ոնց համ մենք ծառողական մեքենաներ կրճատենք, համ վարորդներին չկրճատենք, այստեղ խնդիր է։ Ընդվորում որոշ վարորդների նաեւ առաջարկվել էր այդ այլ աշխատանք, բայց նրանցից ոմանք ասել էին, չէ, կարող գիտեք, մենք պետք է գնանք, չգիտեմ, ինչ աշխատենք, մենք այսինքն նաեւ այդ այդ մոտեցումը կարելի, որ մենք մենակ սենս գործ կանենք, ուրիշ գործ մենք չենք անի։ Այսինքն այսպեսի նուրբ խնդիրներ կան, որոնք որ թվում են թե առաջին հայացքից ճիշտ սա է, այ որ սա հանես, ամեն ինչ կգատեղը, բայց սա հանում է, ուրիշ տեղից ինչ որ մի բան փլվում է, դրա համար պետք է շատ շատ զգուշանել։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ անփորձությունը նոր լինել է եղել, ի վերջո առավելություն է։ Ես վստահ եմ, որ ամիսների եւ տարիների ընթացքում մենք դա ապացուցելու ենք։ Եվ հիմա այն հարային որոշակի խմբերի կողմից հակակարոշությունը այս իշխանության նկատմամ որ այդ տեսեք իրանք ամփորձեն իրանք չենք կարում եւ այլ եւ այլ ինչ որ բռնելով առանձին անհատների որոշակի այսպես խալներից կամ վրիպումներից որոնք որ նորմալ են բոլորը հարային գործիչները պետք է իրենց խալների համար նաեւ հարային պատասխանատվություն կրեն բայց ես իվերջո ասում եմ որ սա սա ուղակի են են իրավիճակն է որում որ մենք այլ այլ նվորոշումներ եթե կայացնենք կարող են դրանք ավելի ոչ պոպուլյար լինել այ մասնավորապես հին համակարգից մարդկանց բերեինք օրինակ դնենք ինչ որ պաշտոններ մեզ ասելու են խեք այդ մարդկանց բերում այդ մարդիկ արդեն պխտորված կադրեր են դուք իրանց բերելեք համեն իրանց ճանաչում ենք բայց վատ ենք ճանաչում հիմա ավելի լավ մարդիկ չճանաչեն բայց այդ նոր մարդիկ գան եւ աշխատան իրենց վրա քան թե ճանաչեն արդեն վատ կենսագրությամբ որոնք որ ըստոյության ապականվել եւ ապականել են քաղաքականությունը չգիտեմ իշխանով պատասխանեցի ձեր հարցին իվ քանով բավարարեց բայց ես կանեմ մի պատկերացվում եմ ասեմ պատասխանը ես հանրության մտահոգությունը այս առումով հասկանում եմ եւ դա հիմնականում պայմանավորված է այն գործոններով նաեւ որ Պանք Օնջան ասաց եւ դուք ասացիք բայց այստեղ հանրության մտահոգությունը օբյեկտիվ հիմք ունի նաեւ ինչու որովհետեւ հանրությունը գոն է իրենց ոլորտում կայացած մարդկանց էր ուզում տեսնի ազգային ժողովում կան մարդիկ ովքեր իհարկ է փորձառություն ունեն բայց իրենց մասնագիտական հանրույթներում բավականին բարձր աշճանների չեն հասել եւ բնականաբար այն մարդիկ ովքեր հասել են այդ բարձր աշճանի համեմատության մեջ ասում են բայց ինչու նա եւ ոչ թե ես ունենք անզինք ովքեր ում առաջին գործն է պատկամավոր դինել է այդպիսի անզինք էլ կան նորմալ է եւ դա բնականաբար հանրության մոր պատսական ընկալում է առաջացնում սա հանրության մտահոգությունն է եւ կարծում եմ որ դա ինչ որ առումով տեղին է բայց միայն այն որ բոլորին ծանոթ չեն բոլոր պատկամավորները սա կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ մտահոգություն չէ կա մտահոգություն որը ճիշտ է եւ մտահոգություն որը սխալ է ուսով են որ պատկամավորները ովքեր որ մեզ ճանաչում չունեն եւ իրենց մասնագիտական հանրույթներում եւս ճանաչում չունեն օկտագորցեն այս առիթը եւ երիտասարդական ավյունը կար ժամանակահատվածում իրենց ինքնադրսևորելու դրական առումով հարցերով փոխանակվել կարելի ես էլ հարց ունեմ եւ հարց ուզում եմ տալ ձեզ վստահ եմ այստեղ նստած բոլորը շատ ավելի շատ գիտեն ամեն ինչի մասին քան միջին վիճակագրական քաղաքացին ճիշտա թե չի ճիշտա այդ թվում նաեւ իմ հարգարժան գործ ընկերները ես ձեզ հարց եմ տալիս խնդրում եմ ինձ ասեք որպեսի ես էլ կողմն օրոշվեմ ինձ լավ զգամ թե չէ հոգևոր բավարարվածության իմաստով երբ որ մենք փնտրում ենք աստված մի արաստե ինչ որ մի լուրջ առողջական խնդրի դեպքում ասենք լավ վիրաբույժի մենք գնում ենք ու մոտովոր երիտասարդա ճանաչված չի նորա լավ ցանկություններ ունի թե գնում ենք նրա մոտ ու մասին մի գոն է գոն է մի քանի հոգի հայտնել են լավ կարծիք նրա մոտ ում կատարած վիրահատությունների մասին լսել ենք ու աշխատությունները կարդացել ենք եւ այլն սա մեկ հարց երկրորդ եթե մենք եւ 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 ամենևինել ես չեմ ուզում ուրեմն կոնջորյանի մտքին հակառակվող բան ասել որովհետեւ այո ավելի լավ է այդ թալանչի ոնց աստիկ լրիվ համաձայն եմ կաշառակեր ու այլանդակված եւ այլանդակած դեմքերը փոխարինվեն նորերով բայց տեսեք ծայրերությունից ծայրերություն եւ երկրորդ հարցը ասենք մի վիրաբույժ կա որ ինչ վիրահատություն արելա մարդուն վարի ատվել ինչ վիրահատություն արելա ուրեմն լետալ արցունքով է ավարտվել ինչ վիրահատություն արելա դժգոհեն բոլորը եւ տրիվիալ սխալներ ա թույլ տվել այդ վիրաբույժի մոտ մենք կգնանք թե չէ 
Եվ որ ասում էին երկրում կորուպցիատ հալանք աշարակ երություն ստվեր, ստվեր, տանտեսության մեջ հարկային ումբա։ Ես ուզում եմ հասկանալ վելիկս ծոլակյան ինչ գործ ունի ես պարապանց կարավարության կազմում։ Ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի գլխավոր գանձապետ 1000 տարվա ամենայն հայոց ֆինանսիստ Ատոմ Ջանջուղազյան այսօր բյուջեր կատարողական էր ներկրում։ Ինչ գործ ունի ես այսինքն չպետի ոչ մի հարկայինի պետ դատվեր, եթե 20 տարի, 30 տարի կեղեկել են մարկանց գերպանների, մտել են փողեր են տարել, պետական բյուջե են թալանե, վինանսիստ, վինանսների ոչ մի նախարար չպտի դատվեր, ոչ մի վարճապետ չպտի դատվի, ոչ մի նախագա, բացի մեկից չպտի դատվի, բամյուսները, բայնում, որ մերժում էինք վերջ ոչ մի հարց էլ չունենք, հիմա գիտեք գալույա ճշմարտության պահը և վերջապես էտ հարցերը տալու ենք բոլորին։ Պարունք ոն ժուրան, այ ես որպես մարդ, սիրելի գործ ընկենել, սիրելի պարուն Սիմոնյան, որպես մարդ, որը նախ անցած խորդարանում Սավ եմ ապրում, եպ որ դուք կրիվ եմ տալի ասենք վելիկս ծոլակյանի դեմ, կամ, եպ որ պաշինյանը ասեց այ հունան բողոսյան, մի եվ նույն է պտի պատասխանատվության կեզի են թարկենք, այդ պատասխանությունը դրսևորվեց Հետո ասենք ես պտի եսօր ծապահար եմ կամ նայմ ոնց է ժորդը ծապահարում, այսինք են ես խնդիրնել կա, բայց կարելի էր չէ կատարել այլ ընտրություն։ Եվ իսկապես ես խնդիրը արկա է, ինձ խնդրում եմ ուղորդեք, թե ովքեր բավոնց անել, բավում կտնել, ես էլ կա, ես չգիտեմ ինչ անել, այսինքն կննադատության իշխանության նկատմամբ, կննադատության իշխանության կադրային կաղականության նկատմամբ, համաձայնելով ձեզ հետ, ծուցակներ հիմա էլ և տեստում եք գրետ է հարուր տոքոսով պոպոխություն է տեղ ունեցել, բայց տեսեք որինակը վերցնեմ ինձ վրա, կներեք հա, այդ պարզ որինակների ամար, բայց ես ուզում է որպիսի զրուցը անկեղս լինի ակարգ Կագիկ ծառուկյանը ընդվորում հարկադրաբար, հարկադրաբար ասելով, եթե հիշում եք ես ձգտում էի, հավատում էի, որ փոխելու եք ընտրական որենց գիրքը և ձգտում էի առանձին մասնակցյան, հալյանս կուսակցյան, որը ն որ նա սրա արդարությունն ու չշմարդությունը, հարց ուղում եմ ձեր, նորակալ եմ շատ։ Եվ էլ չեմ խանգարի ու… Կլինի պատա, կանի որ խոսապով էիմ ձերքիտան ես որ… Եվ պիտի մեծ ներեղություն խնդրեմ, միշտ պատրաստ եմ հանդիպելու Նախ հետակրքիր ելույթների համար և եկրորդ հանկեղ սպատասխաների համար ուզում էի մի ավեշուտի երկու հարց ընչեցնել։ Դուք որպես իշխանության իրասնողներ ավելի լավ ներսիս ծանոք լինելով, ավելի լավ կարող եք պատկերա� դիտարկելով հիմիկվա միտումները, դիտարկելով հիմիկվա պոխությունները և այլան, առաջիկա հինք տարիների ինդհասքում։ Եվ եկրորդ խորդարնական համակարգը նաև ենթադրում է բոլոր և առանցքային, եկրորդային, 
եղանակով նշանակում ներ, հա, մարսպետների ընտրովիության հարդ արդյոք դրված է այսօր, թե ոչ, և ինչու պիտի մարսպետը նշանակվի համայնքի ղեկավարներն ընտրվել, Հառաջի հարց Հառամենտական Հառամենտական Այդ կայլը չտեսա, հույս չունեն, որ առաջիկա հինք տայներում մենք լուրջ լուծումներ ենք առաջարկելու։ Այդ կայլը ես տեսնում եմ կարավարող խմբակցության, ներսում, ազատականության տարացմամբ։ Ինչ ես անշանակում, որ � իշխող կահական խմբավությունում, ովքեր ուզում են, որ ինքնուրույն որոշումներ կարստեն, բոլոր նախագծերի հետ կապված, չկաշկանդվեն խմբավության որոշումով։ Բայց եվ որ կա այդ ռուսերեն խոսկայք, կալպակը Ես կուզենա, որ գոն է 50 տոքոս գործերում, որ 50 տոքորս որ է դրական նախաձերնություններում կամ այլ կվյարկություններում, իշխանության պատգամավորները ունենան այդ իրավունքը ազատ կվյարկելու։ Եթե սա եղ չի լինելու գործադիր իշխանության համար, հա։ Ես իհարկ է գիտեմ, որ ամեն դեպքում կաղական իշխանություն և պահանքոնջանը հիմակասի, որ այդ ազատ մտացողությունը կա, ես գիտեմ, որ կա այդ ազատ մտացողությունը, իշխող խնբաղության ներկայաշները։ Ես կուզեն այդ տոքոսի իշնում ինչև 50 տոքոս կոն է։ Համաձայն եմ, որ մարսպետները պիտի անտրվեն, իսկ հորդարնական համակարգը թերևը սայ ու բացի ձեր նշացից ուրիշ ոչ � չի եղել Հայաստանի պարլամենտում որև է կաղաքկան մեծ ամասնություն, որի ներսում կարող է լինել նույնիսկ մի քիչ կոն է մոտ ազատության և ներքին ժողովրդավարության միջավայր, որքան որ հիմա գործում է կարծիքներ հնչեն են թեժության հետ կապված, որը տիրում է այդ կնարկումների ժամանակ։ Կողքից տպարորություն կարող է ստեղցվել, որ 
խմբակցությունը այդ ենց մոնոլիտ որև է ասենք առանց որև է ինչ-որ բանավեճի ընդունում է որոշումներ կամ ինչ-որ այլ տեղից ընդունում են մի անշանակ այդպես չէ որովհետև այն քննարկումները որոնք որ տեղի են ունենում խմբակցությունում ես ձեզ վստահեցնում եմ որ այդ քննարկու այդ քննարկումների մի մասը ընդվորում դուրս է գալիս նաև արդեն հանրային տիրույթ պանս ու մայան դուք ինքնդ հետ նշեցիք որ պետա է իրավական հանձնաժողովում մեր ներկայացուցիչներ եւ կառավարության ներկայացուցիչ չի միջև դուք մոդերատորի դեր եք կատարում նրանց թերժության նրանց թերժության ոչ լինում են նաև օրինակ կառավարության կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ ես երբեմն ինձ ես մտածում եմ ընդդիմության մի մասը երևի ես մեր կողմում են ըստած որովհետև այն հարցերը եւ այն հարցադրումները այն սրության հարցադրումները որոնք որ անում են իմ քայլի ներկայացուցիչներ նույն կառավարության եւ նույն նախարարներին ես կարծում եմ որ լավագույն ապացույցն են այն բանի որ այդ ազատական ազատության հետ կապված գոնե այդ խնդիրը չկա բայց այստեղ միանման որոշումների հետ կապված ես կուզեի դա ավելի կարևոր շեշտադրում են որի մասով ես ուզում եմ արձագանք ելնա եք ի վերջո քաղաքական քաղաքագիտական տրամաբանության մեջ առողջ բանականության մեջ խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ գործադիր համակարգը իրենք մեկը մյուսի շարունակություն են Ոտև գործադիրը ըստեղության ձևավորվում է օրենս դիրից օրենս դիրի արցունքում մարտիկ ձևավորում են օրենս դիրի իշխանություն որը ընդրում է գործադիր իշխանություն մի մասը գործողվում են հենց գործադիրից ընտրվածների մյուս մասը նշանակվում են բայց ի վերջո դրանք մեկը մյուսի շարունակություն են եւ դրանք այս պարագայի իմ քայլը խմբակցությունը եւ կառավարությունը դրանք երկուսով իրականացնում են իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագիրը որի համար որ նրանք մասնակցել են քարոզարշավի եւ ստացել են քաղաքացիների մանդատը հիմա եթե գալիս ենք ձևավորվում է օրենս դիրը եւ գործադիրը գործադիրը բերում է կառավարության ծրագի որը բխում է այն նախընտրական դաշինքից որի համար որ նրանք քարոզարշավ են արել եւ ստացել են մանդատ եւ օրենս դիրը հաստատում է այդ քաղաքական այդ կառավարության ծրագիրը այդ կառավարության ծրագիրը արդեն ենթադրում է բազմաթիվ օրենս դրական փոփոխություններ որովհետեւ այդ ծրագիրն իրականացվի որովհետեւ իրականացվի են նախընտրական ծրագիրը Եվ նշանակում է որ օրենս դիրը պիտի որպես այդ իշխանության բաղկացուցիչ մաս պիտի որոշում կայացնի որ այն օրենս դրական փոփոխությունները որոնք որ եկել են եւ պիտի նպաստեն այդ մեծ ծրագրի իրականացմանը ընդունվի եւ դա է ամբողջ քաղաքական տրամաբանությունը եւ օրենս դիրն ու գործադիրը բոլոր երկրներում ես մի անշանակ ես ուրախ կլինեմ եթե օրինակ որը վիճակագրություն տրվի պարոնսիմ այն որ օրինակ Գերմանիայում կամ որևէ մեկ այլ երկրում որտեղ որ կոալիցիոն կարմեր որտեղ կոալիցիոն կառավարություն չէ օրինակ քվիարկություններում 50%-ի բանկա տարբերություն կա օրենս դիրի եւ նույն օրենս դիրի գործադիրի միջև եթե դրանք երկուսն էլ միանման նույն քաղաքական ուժից են այդ դեպքում պարզապես շատ արագ կառաջանա քաղաքական ճգնաժամ եւ իշխանությունը ուղղակի կփլուզվի եւ ընդհանրապես կխախտվի հենց այդ ընդհանուր տրամաբանությունը բայց այն որ նույն օրենս դիրում շատ երբեմն գործադիրի կողմից ուղարկված նախագծերը կարող են առնալ բացակայ եզրակացության կլխադասային հանձնաժողովներում ես արդեն դրանց մասին նշեցի ես կանի շնորհակալ իսկ մարսպետների հետ կապված նա այդ իսկ ապես ճիշտ հարցադրում է որովհետև այսինքն գյուղապետերը իրենք առաջնային մանդատով ընտրված պետական պաշտոնյաներ են մարսպետերը որոնք որ նշանակված են շատ ժամանակ մանավանդ նախկին համակարգից գալով կարող էին գյուղապետին կանչել եւ հանձնարական տալ դա ժողովրդավարության տեսանկյունից ապսուրդ է հա որովհետեւ նշանակված պաշտոնյան ոնց կարա ընտրված պաշտոնյային որ ինչու հանձնարություններ տա այս խնդրի այդ խնդիրը եղել է այս գիտակցումը կա եւ հիմա քննարկումներ կան եւ կառավարությունում եւ նաեւ մեր խմբակցությունում որ տեղական ինքնա կառավարման մասին օրենքում փոփոխությունները մշակվեն եւ տիմերի մասով այսինքն նաեւ մարսպետների մասով լինելու են փոփոխություններ այս պահին չեմ կարող հանրայնացնել որովհետեւ դեր մշակման փուլում է բայց ձեր հարցադրում մի անշանակ տրամաբանական է եւ հույսուն է որ մենք կարողանանք ամենը արդյունավետ տարբերակը գտնել շատարում փոքր անդրադարձ կատարեմ ուղակի սկզբունքային հարցերում մի անշանակ համաձայն է պարոնկոնչը բայց դժվար թե 90% նախաձեռնությունները սկզբունքային հարցերի շուրջ չլինեն իդր համար ասում եմ գոնե կեսը պետք է լինի եւ անգլիական գերմանական պարլամենտները ձեր նշած հենց դրա վկայություններն են որ կառավարության ներկայացած բանաձևերը առաջարկությունները կամ հնարավոր այլ բաները բավականին մեծ ընդդիմության են արժանանում անգամ իրենց թիմակիցների կողմից հենց պարլամենտի 
հրապարակային նիստերում, ոչ թե փակ նիստերում, այլ հենց հրապարակային նիստերում եւ սա պարլամենտական մշակույթի լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Ես կուզենա, որ սա հենց նաեւ մեզանում լինի։ Այն ինչ որ դուք գաղտնի քննարկում եք ձեր մոտ, նաեւ երբեմն հարայնացնեք։ Չէ, ներողություն չամուզում բանա վեճի վերածել, բայց խնդիրը հենց տնանում է, որ ես չեմ խոսում գաղտնի, ես չեմ խոսում գաղտնի բանա վեճերի մասին։ Ես խոսում եմ հենց հանձնաժողովներում կառավարության կողմից X եզրակացություն ստացած բայց հանձնաժողովում Y եզրակացություն ստացող նախագծերի վերաբերել, որոնք որ հրապարակային են, որոնք որ ուղիղ եթերով հրապարակվում են եւ քաղաքացիներ դրանց կարող են հետևել։ Մնացած մասը Մարտինը շատանա հասնի գոնե կեսին, որը դե դու կեսից ավելը սկզբում քայն արցեր չեք ներկայացնել։ Հենց հենց քանդիրը դրանում է պարոնսի մեն, եթե եթե կառավարության ներկայացած օրենց դրական փոփոխությունների 50%-ին կառավարող մեծամասնությունը դեմքը վիարկի մի քանի տարի հետո կամ մի քանի ամիս հետո կստեղծի այնպիսի քաղաքական իրավիճակ, որ օրինակ դուք արդեն եւ բոլորը կմասնակցեն նոր ընտրություններին եւ դուք կձգտեք լինել իշխանության ընդդիմության տեսանկյունից դա շատ լավ է որտեղ ընդդիմությունը միշտ պիտի հորդորի որովհետեւ իշխանությունը անիս խալքայլեր որոշ դեպքեր լավ միշտ չէ եւ սա ես տեսնում եմ այդ հորդորի տրամա քաղաքական իմաստով ինձ հասկանալի է բայց եկեք անցնենք արդեն հարցու պատասխանին ներողություն եմ խնդրում եթե վերածեցինք բանավեճի երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն ու տրամաբանական է որ քաղաքացիները սпасում են հեղափոխական փոփոխությունների այդ փոփոխությունները խորհրդանի մասով մի քիչ տրամաբանական չեր մինչև նախորդ տարվա դեկտեմբեր բայց մենք արդեն ունենք մոտ կես տարվա խորհրդարան ու նկատվում է որ փոփոխություններն ընդհանուր առմամբ ուղված են գործադիրի կողմից հիմա դուք որպես արդեն մոտ 6 ամսվա պատգամավորներ նոր խորհրդարանի որևէ հեղափոխական փոփոխություն ձեր կողմից նախազարմելու հնարավորություն կամ թեկուս առիթ ունեցել եք որովհետև տպավորությունը ստեղծվում որ ընդհանուր առմամբ նման փոփոխությունները հիմնականում գործադիրի կողմից է ուղղվում արդյոք չկա նման հնարավորություն եւ եթե կա ինչի չեք անում աշնանակալություն լավ հարցի համար նախ ես ուզում եմ ասել որ կան մի քանի կարևոր մեծ օրենսդրական փաթեթներ նախաձեռնությունների որոնք որ մշակվում են եւ առաջիկայում անպայման մտնելու են նիստերի օրակարգեր դրանց թվում են ընտրական օրենց գրքի փոփոխությունները կուսակցությունների մասին օրենքը հարակվեների մասին օրենքը սրանք մեծ օրենքներ են որոնք որ պիտի մտնեն քաղաքական օրակարգ պիտի քննարկվեն պիտի մտնեն ազգային ժողովի օրակարգ եւ այդ իմաստով պրոցեսը սկսվել է կոնկրետ օրինակ ընտրական օրենց գրքի մասով արդեն ձեր արվելի աշխատանքային խումբ Եթե չեմ սխալում պարոնսի մեն դուք այդ խմբում կակ թե ոչ կամ բայց անգամ ենք հանդիպել ներ մի անգամ են հանդիպել բայց հենց այսօր մենք ունեցել ենք քննարկում նաև խմբակցությունում եւ նորից այդ հարցը բարձրաձայնվեց որովհետեւ ավելի ավելի արագ էս պրոցեսները կատարվեն այսինքն ընտրական օրենց գիրքի գիտեք որ նախորդ տարի ձեր արվել էր կառավարական հանձնաժողով աշխատեցին բայց ցավոք սրտի չընդունվեց հենց հանրապետական մեծամասնության կողմից ես հետո ինքս ես հիմա անտրվել եմ որպես ռեյտինգային պատգամավոր բայց ես ասում եմ դա այդ համակարգը խայտարարությունն է ամեն ռեյտինգային համակարգը պիտի վերացնենք եւ պիտի նոր ընտրական օրենսդ գիրք ընդունենք որի ուղությամբ աշխատանքները տարվում են դա բնական է չէ որ 10 օրում կամ մի ամսում դժվար էր որովհետեւ բավական մասշտաբային բաներ են հարցեր են մյուսը որոնք մյուս այսպես հեղափոխական կասեք թե ավելի այսպես վճռական փոփոխություն որը վերջին շրջանում նաև քննարկում էր դա հենց անցումային արտադրության հետ կապված հարցերն են եւ կա այդտեղ նաեւ որոշակի ողջամիտ քննադատություն ուղված մեզ որ ինչու են ինչու է դանդաղում այդ գործընթացը բայց հաշվի առնելով այս հենց երևույթի շատ այդ ներփերանգները անցումային արտադրության մենք փորձում ենք այնպես անել որ հնարավորինը շատ քննարկվի հնարավորինս բոլոր սողանցքները այսպես ասած հաշվի առնվեն եւ չեզոքացվեն եւ նվեթինգի իմաստով որ անցումային արտադրության էլի տար է շուտով էլի քննարկումները կլինեն եւ ազգային ժողով կմտնի նաեւ անցումային արտադրության օրակարգը այսինքն մենք առաջիկայում տեսնելու ենք այդ բոլոր փոփոխությունները մեծ մեծ նախագծերից այսպես մեծ իր ազդեցությամբ որը նաեւ մի քիչ հակասական այսպես քննարկումների առիթ դարձավ եւ այդպես էլ պետք է լիներ հարկային օրենց գրքի փոփոխությունն է որը որ ամսի 7-ին արտահերթ նիստով արդեն մտնում է մեծ փոփոխությունների մասին է որը մտնելու է օրակարգ այն որ գալիս է գործադիրից մեծ մասը դրա մի մի էականորեն դա տրամաբանված է որովհետեւ գործադիր իշխանությունն իրականաց նողն է որը որ հաշվի առնելով այն հիմնական գործադիր ներփերանգները 
առաջարկում է եւ դա ամբողջ աշխարհում է այդպես ամբողջ աշխարհում նորմալ ժողովրդավարական երկրներում որտեղ կան պարլամենտարիզմի մեծ ավանդույթներ նորից գործադիր իշխանությունից երկող օրենց դրական նախաձեռնությունները շատ ավելի շատ են ես վերջերս գտնվում եի Գերմանիայում եւ այնտեղ մենք գերմանական խորհրդանի այդ փորձառությանն ենք ծանոթանում եւ համարյա նույն վիճակն այնտեղ է այսինքն տոկոսային իմաստով շատ մեծ տոկոսների տարբերությամբ ավելի շատ օրենքներ գալիս են գործադիր համակարգից բայց դա չի նշանակում որ դա միայն գործադիրի տեսլականն է կամ գործադիրի հայեցակարգն է որովհետեւ նույն ասենք անցում այն արդարադատությունը հիմա ավելի շատ դրա վրա աշխատելու է ազգային ժողովը բայց բնականաբար գործադիրից եկող գաղափարները եւ մնացածը եւս պետք է քննարկվեն իսկ հարկային օրենց գրքի մասով տրամաբանական է որ հարկային օրենց գրքը պիտի գա գործադիրից որովհետեւ էկոնոմիկայի նախարություն ու ֆինանսերի նախարություն է եւ պեկը այդտեղ ավելի շատ անելիքներ ունեն եւ այստեղ իհարկե մեր հետ արդեն աշխատում են պրոֆիլային հանձնաժողովների մասով այսքան է շնորհակալություն հեղափոխական փոփոխությունները այդ թվում օրենքների տեսքով խորթարանում պիտի բերվեին քաղաքական մեծամասնության կողմից որովհետև դա հրճակվել էր հանրապետության հերապարակում հենց հեղափոխության օրերին այո թիվ մեկ փոփոխություն ընտրական օրենց գիր 4 բաներ խոստացվե ժողովրդին կամ ավելի ժողովրդը ինքը խոստացել էր ինքն իրեն սերժ սարքսյանի հրաժարական ժողովրդի վարչապետի ընտրություն թեկնածու է այսինքն ընտրություն որովհետև վարչապետ ընտրական օրենց գրքի փոփոխություն եւ նոր արտահերթ ընտրություններ այդ երրորդը չգիտեմ ինչի դուրս թռավ իմ անձնական կարծիքն է որ դրա համար ամեն բան չարվեց ճիշտ է շատ են փորձել մեկը եսել է մասնակցել փորձել աջակցել հայտնի եւ անհայտ ձևերով բայց չարվեց այն ամեն ինչ կարելի էր անել օրինակ հրավիրել ամբողջ ժողովրդի նորից ազգային ժողովը շրջափակել ու չթողել ոչ մեկին գնան տուն կամ ուրիշ տեղ միջև որ չկվիարկեն այդ օրենց գրքի օգտին չէ որ դա կիրառված եւ աշխատող մեթոդ էր հաջորդի ինչ էր խոստացվում խոստացվում էր որ լինելու է հարկային ու վարկային ամնիստիա խոստացվում էր կամ նույնիսկ եթե չեր խոստացվում ապա սրանք են այդ հեղափոխական փոփոխությունները թոշակներ ու նպաստները 20%-ով պիտի բարձրան են ասեք ոնց կասեմ 10%-ով պլյուս մինուս որոշ դեպքերում նույնիսկ ավել պարտադիր կուտակայինը չեղարկելով եւ այդ 34 եւ պլյուս մինուս միլիարդ դրամա ամսական կտրվածքով կտար առնվազն 10%-անոց հավելավճար թոշակների մասով եւ երկրորդ վարչապետի հայտարարած 40 իսկի մա արդեն 60 եւ ավելի միլիարդի չափով մուտքեր որոնք ապագայում լինելու են որոնք ստվերից դուրս են եկել դա նույնիսկ 20-ից ավելի տոկոսով հնարավորություն կտար առանձնայնել չափազանց ցածր թոշակներ ու նպաստները բարձրացնել հարկային արտոնություններ կատարյալ արտոնություններ օրինակը քթների ստակ է կներեք վերաստանում ճիշտ այնպես ինչպես արեցին իրեն կարող են կանել նույնը մենք հնարավորություններ տալ հարկերից ազատում ենթադրենք մի քանի տարվա կտրվածքով եթե 500 միլիոն դոլարի մարդը ներդրում անում ընդհանրապես հարկեր չես մուծում խնդրեմ արի փոխարենը բացում ես 5000 աշխատատեղ փոխարենը տալիս ես 5000 մարդու աշխատավարձ փոխարենը հարաճացնում ես շրջանառություն բերում ես գումարներ որոնք մի քանի տարի հետո երկրում ես ասում եմ տրիվիալ բաներ դա կարելի է մշակել եւ մատուցել շատ ավելի օբյեկտիվ ձևով եւ բազմաթիվ այլ ուղություններ ասենք հարկային արտոնություններ հեղափոխական մակարդակի պիտի տրվեին եւ դա օրենքի մակարդակով պիտի ընդունվեր ընտրական օրենց գիրքը այո պիտի փոխվեր կառավարման համակարգի բալանսավորումը եւս պիտի հեղափոխական բնույթի փոփոխություններ վերապրեր բայց դա տեղի չի ունենում ինչու չգիտեմ կարմիր գծերնել ասում էին պիտի հանենք բայց հիմա չենք հանում ի դեպ ես օրինակ շատ եմ ցավում որ այդպես չի օկտվելով առաջից ասում եմ շատ եմ ցավում որովհետև մենք բոլորս դրա մասին խոսել ենք եւ բոլորս ինքներս մեզ տվել ենք այդ խոստումը ընդվորում հավանաբար դուք գիտեք իմ դիրքորոշումը հետեւյալն է ես գտնում եմ որ ոչ մի կերպ չի կարելի խանգարել գործող իշխանություններին եւ ավելին դեռ անհրաժեշտ է հնարավորինս աջակցել եւ օկտագորցեմ օտարալեզու բառ այս ամեն ինչ որ ասում պատվոխով չէ մասում այլ ասում են նրա մար որ իսկապես ես այդպես էի հավատում այդպես եմ ուզում այդպես եմ ցանկանում որպես քաղաքացի որտեվ այդպես ավելի լավ կլինի եւ մեր կյանքը ավելի լավ կզարգանա բայց խորթարանում այսօր կա 88 հա եթե չեմ սխալվում իշխանական պատգամավոր եւ բաց առապես այդ ճնշողը սա նկատի ունեմ բաց առապես իրենց ծիրույթում է նման որոշումների կայացումը ընդհանրապես օրեր առաջ բերել է մի բացարձակ օբյեկտիվ նախագից որով 
որոշակի կատեգորիաների զինց առայողներ պիտի ստանային իրենց հասանելի կթոշակը, բայց էդ նախագից ինձ ամար անհասկանալի պատճառներով, այսենք շատ էր ամար անհասկանալի պատճառներով մերժվեց։ Հիմա � Հառակալ եմ ուշադրության համար։ Եթե թուլ կտակելի ասեք և ես խնդրում եմ ժամանակավոր ինձ բացթով։ Ես ուղակի ուզեմ անտրադարդամ ձեր նախորդ հարցին ու պատասխանեմ ձեր հարցին, որ հետ սիստեմ իրավիճակը � Ես IMBS Holding, International Management Business Support Consulting հի կնորենն եմ, ես ինքս գերմանիայի բիզնես կանսալքների ծանցի անդամ եմ և սպաղում եմ պրոյեկտին, պրոյեկտին վինանսավորան մենեջմենտով։ Աստեղ սիստեմայա պետք կնել միակ երկնա մեզ մոտ, որ ես տեսնում, կան որ ավուծիտ է մենեջմենտի, կարավարման ավուծիտ է մանցկացնում, մենք պե կարող ենք նենք սիստեմա, որտեղ ամպորձը Կանի որ մարդը ավելի իրան ձերնտույա ճիշտ աշխատ էր, կանց կարովթյոնի չորսի ճանապարով գնար, մարդի ատեղ հարկերի բացվումը անդեղ չեն կարով հարկ չը վճարեն, նանք պետ ուզար չուզան կվճարեն և նանք ուզում են վ ու ամեն մեկը գիտեք ոնց ամպործն է կարողանստե այս պաշտոնի և պաշտոնի իրան այդ աշխատանքը իրան տանում այդ իր շտողությամ եվ նա սովորում է, այդ սիստեմը կա, այդ սիստեմը մեզ մոտ պետ կան որցի վրա, բայց դա հայկական դինի, ոչ թե իրանց վերսենք, մենք դա չենք կարող անա, մենք ունենք հայկականը, մենք դա կարող ենք դնենք։ Շնորակալ եմ ունորից պատճաղը առողջական է գերեցինք չի հանդվում ինչ շուրպի Հեղափողթյունից հետո ինչու պատկանուներ ավելի ակտիվ չեն և կործադիր իշխանությունն է ավելի ակտիվ։ Սրա այդ կապված և պանքոնջյանը և պանուրիխանյան նշեցին հիմնական պատճառները և ոբեկցիվ և սուբեկցիվ պատգամար աշխատել այլ բան է, որպես ընդիմադիր պատգամար աշխատել այլ բան է։ Մի քանի փոր ծեղավ եվ որ ենձրական նախաձերնություններ ներկայացվեցին նաև իմ կողմից և դա հատսական արձագան գտավ իշխա� կրակը, որ անդհատ ուզում է դու զգա, հա, այս առումով բաղակային խնդրարուց է, բայց պոխարենը նաև իշխանական պատկարուները պետք է եղայց ռեսուրսները ամբողջության պոգտագործեն, ոյնակ նույն հարկային որենց ու ինձ հույս էր տալիս, որ գոն է ես որնեզրական պատետ, որ կբերվ է, շատ ավելի մարդամոտ պատետ կլնի, մի պարս պատճարով, բոլոր անցումային ասարակություններում, մարդամոտ պատետ մի, շատ մարդամոտ բարը հատուկ ոգտագործեցի, բ 
մեր պարագայում պարզեցում չգնաց ծեք վրաստանի օրինակով այլ պետությունների օրինակով հետ հեղափոխական իրականություններում պարզեցվում է ամեն ինչ որպիսի գայթակիր դառնա եւ առաջին հերթին հարկային օրենս գիրքն է պարզեցվում որովհետեւ հիմա մեր հարկային օրենս գիրքը բավականին խրթիտն է կիբերնետիկայի մեջ շատ կարևոր բանաձև կա եւ բոլոր ոլորտներում դա օկտագորցում են անընդհատ դա նշում են որ երբ որ մենք անորոշ միջավայրերում բարդության տարր ենք մտցնում դա խոցելիություն է առաջացնում ամբողջ համակարգի համար միակ փրկությունը կոպիտասած անորոշ անցումային հասարակություններում պարզեցման տարրեր մտցնելն է որը այսպես ասած հենման կետեր եւ գրավիտացիոն կետեր է առաջացնում ամբողջ հասարակության համար հարկային օրենս գիրքը որպես իրավաբան են ասում լավ հարկային օրենս գիրքը այս մեր հասարակության համար պետք է բաղկացած դներ մոտ ավարապես 100-150 հոդվածից եւ լիներ ընդհանրը 50 էջ ոչ ավել ամենապարզ հարկային օրենս գիրքը բայց մենք արդյունքում ընդհանրը վերամշակում ենք այն ինչ որ կար նախկինում գրեթե 500 հոդված անոց թե քանի հոդված անոց հարկային օրենս գիրք որը տնտեսվարող սուբյեկտների համար բացի նոր բարդություններից ոչ մի դրական բան չի տալու մեկ երկու պարզապես դրույքաչափերի փոփոխություն է նախանշում սա եմ կարծիքով որպես ներդրումային ոլորտի ձեկած իրավաբան ասում են որ որևէ ձևով չի խթանելու ներդրումները հայաստան շնորհակալություն հանդիպման համար արամ գրիգորյան ես այս հարցով մի փոքր դիսկուս ունեցել եմ պարոն սիմոնյան հետ ուզում նաև պարոն կոնջորյանին հորդորել կամ առաջարկել այսպես մի բան կա որպեսի կայուն լինի գործադիր իշխանությունում եւ հավելյալ ասենք որակ ունենան կորենսդիր իշխանությունում եւ դատական իշխանությունը որը նաեւ վեթինգ իմ կարծիքով շատ կարևոր է որ մենք ունենանք կայուն հանրային ծառայության համակարգ եւ դրա ճշող մեծամասնություն կազմող քաղաքացիական ծառայության համակարգ մինչ այժմ գործել է այդ ծանոթ խնամի բարեկամ համակարգը որը նաեւ ներդրված է օրենսդրության այնպես է օրենսդրական փաստեր ներդրված որ մարդը գնա նույն չգիտեմ վաճական շրջանի աշխատակազմում կրսեն մասնը գետ ընդունվի ստիպված պետք է որոշակի ծանոթ լինի կուսակցական լինի եւ այլ եւ այլ եւ դա իր հետևից շղթայական ռեակցիայով բերում է նրան որ կարող է վերին ղեկավար պաշտոններում հայտնվել այն մարդիկ որոնք ոչ կոմպետենտ են դա համար ես առաջարկում եմ որպեսի ես ոլորտ նախձեր կարծիքը լսեմ որ ես ոլորտում շրջադարձային բարը փոխում ներ լինի որը իր իր հետևից կարժե որի մարդու կրթությունը մարդը կիմանա որ եթե ինքը կրթությունը ստացել աստիճանական քայլերով քայլար քայլ իր ուժով իր աշխատասիրությամբ իր գիտելիքով ինքը կարող է հասնել բարձուկների ստանալ արժանապատիվ աշխատավարձ հակառակ դեպքում ինքը միշտ մնում է ինչ որ մարդկանց հույսին ինչ որ մարդկանց խնդրելուն մոտիվացիա իր մեջ չի լինում եւ մենք էլ դպրոց հավարտելուց հետո ինքը հասկանում է որ ավելի լավ է գնալ ինչ որ մարդկանց ինչ որ ծառայություններ մատուցել տարատեսակ ու դրա միջոցով ինչ որ գումարներ բաստակել որի համար գուցե վաղ ինքը եւ պատասխան տա շնորհակալ եմ շանկալցան հիմա քննարկվում է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ անելու հարցը որովհետեւ այդ խնդիրը շատ շատ քննադատված է քաղաքացիական բնագավառը ես կիսում եմ ձեր դիտարկումը եւ մտահոգությունը այս մասով միանշանակ է ստեղ փոփոխությունները մենք պիտի անենք բայց սա նաեւ շատ նուրբ բոլորդ է որովհետեւ տեսեք օրենքը քաղաքացիական փորձում է պաշտպանել այն բանով որ անկախ նրանից դուք կլինես կուսակցական չես լինի կուսակցական իշխանությունը կփոխվի չի փոխվի դրա մեջից հանում է այդ հայցողականության կոմպոնենտը հա հիմա պետական կառավարման համակարգի զգալի հատված է որոնք որ որպես քաղցարարող են քաղցարարության օրենքով են աշխատում նրանք իշխանափոխությունի հեղափոխությունից եւ իշխանափոխությունից հետո չեն հեռացվել աշխատանքից ովքեր չեն էլ կարող հեռացվել եթե չկա ինչ որ կոնկրետ այլ քրիական եւ այլ եւ այլ մեղադրանք որը արդեն այլ դիրույթ է տեղափոխվում սա նշանակում է որ այս դեպքում իշխանությունից աշխատողը պաշտպանված է որպեսի այս կամ այն իշխանության փոփոխության պարագայում ինչ որ հայցողականության բանով մարդկանց ուղղակի աշխատանքից չհեռացնեն բայց ամեն դեպքում այս համակարգի հետ կապված կան մի շարք մտահոգություններ որոնց ուղղությամբ քննարկում եւ աշխատանք տարվում է եւ կարծում եմ որ առաջիկը ես անձամբ չեմ մասնակցում քաղցարարության վերաբերյալ օրենքի քննարկումներին ավելի շատ մեր խմբակցությունից իրավաբաններն են եւ կառավարությունից իրավաբաններն են դրանով զբաղվում բայց առաջիկայում կարծում եմ որ դրանք եւս արդեն կսկսեն գալ ազգային ժողով եւ մենք քննարկումները կտեսնենք կմասնակցենք բայց ես նաեւ օգտվելով արդից ուզում եմ արադառնալ Պարոն Լիխանյանն արդեն գնած այն դիտարկմանը որ այնչու այն 4 խոստումներից երրորդը 
տեղի չունեցավ։ Նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ երրորդը, երրորդի համար քայլը արվել է եւ երրորդը տապալվել է ընդրական օրենսդ գրքի փոփոխված փաթեթը եկել է ազգային ժողով, 6-րդ գումարման ազգային ժողով։ Ես այդ ժամանակ եւս պատգամավորեի եւ եկավ եւ մենք քննարկել ենք եւ տապալվել է հանրապետական մեծամասնության պատճառով, բայց Պարոնիխանյանը տեսեք ընդդիմության ներկայացուցիչը մեզ կոչեր անում է ինչի չփակեցինք էլի բլոկադայի չի ընդհարկեցինք ազգային ժողովը եւ ինչու չստիպեցինք որպեսի նրանք կողմ կվիարկեն այս վստահ է որ եթե մենք դա անենք նույն բարգավա չհայաստան կուսակցության շատ հարգերի գործ ընկերներ մեզ կասենք որ մենք ճնշում ենք իշխանությանը եւ որ սա ժողովրդավարական չի եւ այլ եւ այլ բայց այս իրավիճակի ամբողջ հակասականությունը հենց դրանում է կայանում նայեք որ մեզ քաղաքացիները շատ ժամանակ մեզանից պահանջում են բաներ որ եթե մենք դրանք անենք հետո մեզ քննադատելու են ապրինության համար մեզ օրինակ ինձ որպես ադգամավ որ շատ շատ քաղաքացիներ ասում են այդ դատավորներին բոլորին մի անգամից հանեկու ռադար եք մեղություն բայց այսպես են ասում հիմա այս այդ մարդկանց բացադրում են որ մեծ այդ լի ազորությունները օրենսդրությամբ եւ ոչ ասում են լավ ի բայ ինչի բայ ինչի համար արեցինք եղափոխություն գնացեք ժոստկի արեք հիմա շատերը մեզանից դա են պահանջում մեզ հիմա ավելի շատ քննադատում են ոչ թե այն բանի համար խոսքը հանրության ժողովրդի քննադատության մասին է ավելի շատ քննադատում են ոչ թե ոչ այնքան այն բանի համար թե ինչ էր ենք անում այլ երբեմն են թե ինչ էր չենք անում թե ինչու ավելի ասենք ինչու ենք ուշացրել ընդհանրապես դատական համակարգի փոփոխությունները եւ շատ ժամանակ մարդկանց պատկերացումները եւ մեր պատկերացումները տարբեր են այն իմաստով որ իշխանությունը կաշկանդված է օրենքներով եւ իշխանությունը պիտի օրենք օրենսդրության եւ սահմանության տիրույթում դա անի այնպես որ ես ուղակի ուզում եի շեշտ էի որ պարոն Ռիխանյանը որ նշեց որ չի եղել դա եղել է եկել է ընտրական օրենսդ գրքի փոփոխությունը տապալվել է հիմա նորից մշակվում է վերամշակվում է այժմ նախագահի կողմից ազգային ժողովի ամբենից հրավեր է հղվել մյուս խմբակցությունների որպեսի միասին աշխատակային խումբ ձեւ արեն որպեսի աշխատեն հիմա աշխատում են դրա վրա ես հուսով եմ ես ինքս իմ քայլը խմբակցությունում այն պատգամավորներից եմ ով անընդհատ բարձաձայնում է որ մենք արագացնենք ոչ թե հապշտապ փոփոխություններ անենք այլ արագացնենք որովհետև դա շատ կարևոր օրենսդրական փոփոխություն է որը որ մենք պիտի անենք երևի ֆիսկան է Ես շատ կարճ ասեմ, շատ ճիշտ է գնշում քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտը Հայաստանում այդքան է լավ կայացած չէ եւ այդ իսկ պատճառով նա իր դրական կողմերով հանդերտ բավականին մեծ բեր է դարձել իրականում եւ շատերը քաղաքացիական ծառայությանն են հենց մեղադրում որ այս միջին պետական կառավարման ապարատում մակարդակում խնդիրները ստեցան լուծում չեն ստանում վերևում օրինակ կամքը կա ներուժը կա ավյունը կա իշնում է ներքև ու մեկ էլ չի իշնում քաղաքացում ու հիմնական մեղադրող մեղադրվող անձինք հիմնական քաղաքացիական ծառայության ազնակազմ են եւ պատճառը այն է որ ժամանակին դա ճիշտ չի կառուցվել հիմա ուղակի խնդրի արջև են կանել քանդել նորից սարկել թե եղածը ինչ որ առումով բարեփոխել դզել ուղել եւ այլ Ես անձամ ծանոթ չեմ արկա նախագծին որ իշխանությունը մշակում է երբ որ Բերեն մենք փորձենք նաև մեր դիտարկումները այդ տեղ մտցնել որովհետև եթե քանդում ենք նորը կառուցելու ակնկալիքով ապա գոն է առնվազն պատկերացում պիտի ունենանք թե ինչ է այդ նորը իրենից ենթադրում եթե քանդենք բայց չունենանք անգամ այդ պատկերացումը մենք ավելի շատ վնաս կտանք քան ու կուտ կտանք հա հա թե չէ նույնն էլ դատարաններն էր վերաբերում իմ հիմնական ընդդիմությունը եւ նես հուսով են որ մյուս անգամ իմ քալի պատգամները չեն գնա դատան ինտերնետը փակեն որովհետև դա հակա իրավական ֆարքակից է որպես իրավաբան եմ ասում այլ ավելի կառուցողական եղանակով գնա եթե մենք դատական իշխանության բարեփոխման մեր տեսականը ճունենք ապա եղածը քանդելը շատ ավելի վտանգավոր կլինի որովհետև եղածը գոնե վեճերի լուծման զբաղվում է անարթար ես իրավաբան եմ կարող եմ անգամ տոկոսային հարաբերակության ասեմ իշքան վատն է աշխատում մեր դատական համակարգը բայց դրա բացակայությունը շատ ավելի բացական է տվանքներ է առաջացնում քան վատ աշխատող համակարգը դրա համար մինչև լավը լավի պատկերացումն ու հստակ տեսականը մենք ճունենանք քաղ ծառայության ոլորտում դատական համակարգի բարեփոխման ոլորտում քանդել պետք չէ շնորհակալություն նախ շնորհակալ եմ պարոն Կոնչորյան պարոն Սիմոնյան Պարոն Ուրիխանյան, որ 
Հառակից <gülüyor> 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 Ամպայման պիտի տեղի ունենան։ Ես նորից կրկնում եմ, որ սա ընդհանուր է ձևաչափերից մեկն է, մենք հետագայում ամպայման եւս օրվելի կենտրոնը նախատեսում է հասարակական քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերի քննարկումներ անցկացնել տարբեր ձևաչափերում։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ եկակ ու այսքանը է շնորհակալություն ձեզել հարցերի համար։ Thank <laughs> you.